حبیبک سیدنا محمد وعلى آل وصحاب سیدنا ومولانا محمد وعلى جميع الانبیاء والمرسلین ومن اقتدى بهديهم الى يوم الدين اما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار وما لكم من دون الله من أولياء وما لكم من دون الله من أولياء ثم لا تنصرون صدق الله العلي العظيم صدق وبلغ رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين الشاكرين والحمد لله رب العالمين يا رب صل على من حل بالحرم طه الرسول الذي قد خص بالكرم يا رب بالمصطفى بل يوم قاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم آدر نير آيا ساداتك الاستاد مار بريبتا سهودر نمار سهودك الله إنما هتايا أنقرهم قندو لوغتو الله إنما بوميل الله إتوهم بهماني تسلم الله إنما بوميل إتوهم الله ستعنم نلوية سلم ادي المدينة المنورة الان مهانا يا محمد الرسول الله صلى الله عليه وسلم تنى لده يتو مهتا يا سريرا تتو لده كنا من ادانو ادان اللوغت بومي اليتو مهمان مولس تلم ان يلا پندر مارم يوجد برد تندي ابن امام قضي عياد رضي الله عنه بنا بولي ابن الحج رضي الله عنه بنا بولي ولا پندي ذا النار ابن الكتاب قولي مدخلي لم سفي لم اللام مريكة بدد يتم بومي الاتهم مهتم ريا من من الكنة يتهم پرقاس بوريد مايا پرديس مايا المدينة المنورة آمدينة المنورة يود الله أبدا كدكنا لوغت تندن هدا وآي رحمة للعالمين محمد الرسول الله صلى الله عليه وسلم تغنى لود الله أبدا تي من نود الله سنهم پرغد پکنا پیر الاريب پدنا ورستانبنا مان نمودا ايه المدينة ين پیر اللہ یتین بٹی اللہ سمرد شکن ندوم ادبول مدہ بھوڈیا مدیا بیاسا ملگ ندوم ساموہی سامسکھانریا سادو سمرد شن مندل انگل سیونم جیگن ندوم آیا ای مہت آیا ستابن اللہ جل جلالہو ادن آتمی یا نیدرتن الویرن 
ബഹുമാനപ്പെട്ട മറുഭവും മഞ്ഞനാടി ഉസ്താദ് വെറുതെൽക്കും അതുപോലെ അവിടുത്തോട് വിയോഗത്തോടു കൂടി നമ്മെ വിട്ടുപിരിഞ്ഞു പോയ ആലമ്പാടി ഉസ്താദ് വെറുതെൽക്കും അങ്ങനെ നമ്മിൽ നിന്ന് മരണപ്പെട്ടു പോയ എല്ലാ ആനിവീയങ്ങൾക്കും അള്ളാഹു താൽ അവരുടെ കബറിൽ സന്തോഷം വർദ്ധിപ്പിക്കുമാറാകട്ടെ ബഹുമാനപ്പെട്ട താജുൽ ഉലമ കമറുൽ ഉലമ നൂറുൽ ഉലമ കൻസുൽ ഉലമ തുടങ്ങിയ നമ്മുടെ പ്രഗത്ഭരായ നേതാക്കളായ സാധാത്തുക്കൾ ആലിമീങ്ങൾ അവരെ പിന്തുടർന്നുകൊണ്ട് നീങ്ങുന്ന മറ്റ് ആലിമീങ്ങൾ സാധാത്തുക്കൾ ഇതിനുവേണ്ടി കഠിനാധ്വാനം ചെയ്യുന്ന ബഹുമാനപ്പെട്ട അബ്ബാസ് മുസ്ലിയാരടക്കമുള്ള സർവ ആലിമീങ്ങൾക്കും അള്ളാഹു അവന്റെ പൊരുത്തത്തിൽ ദീർഘായുസും ആഭീത്തും ഹിമ്മത്തും തക്കുവയും ഏറ്റിത്തരുമാറാകട്ടെ ദീർഘമായി ഇപ്പോൾ ഒരു പ്രസംഗം നടത്തേണ്ടതില്ല എന്ന് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നു മഹാനായ കുമറുകൾ എല്ലാ വിഷയങ്ങളും നമുക്ക് വിശദമായി പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുണ്ട് അത് ജീവിതത്തിൽ ഉൾക്കൊണ്ട് ജീവിക്കാൻ എനിക്കും നിങ്ങൾക്കും എല്ലാ വിനയങ്ങൾക്കും അള്ളാഹു തൗഫീഖ് നൽകുമാറാകട്ടെ സുഹൃത്തുക്കളെ പരിശുദ്ധ ഇസ്ലാം അത് സംസ്കാരത്തിന്റെയും സഹകരണത്തിന്റെയും സ്നേഹത്തിന്റെയും സൗഹാർദ്ദത്തിന്റെയും സുന്ദരമായ ആശയമാണ് ഒരു വളവും വക്രതയും ഇല്ലാതെ നേർക്കു നേരെ വിശ്വസിക്കുകയും പ്രവർത്തിക്കുകയും ചെയ്യുന്നതാണ് ഇസ്ലാമിന്റെ സമീപനം അതുകൊണ്ട് തന്നെ അൽ മുസ്ലിം സലിമന്നാസു മില്ലിസാനിഹി വയദിഹി ഒരു യഥാർത്ഥ മുസ്ലിം മറ്റ് ജനങ്ങളല്ല അവന്റെ നാവിൽ നിന്നും കയ്യിൽ നിന്നും ശല്യങ്ങളിൽ നിന്ന് സുരക്ഷിതരായവർ അവരാണ് യഥാർത്ഥ മുസ്ലിം എന്ന് നബി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ലം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അള്ളാഹു ജല്ല ജലാലുഹു നമ്മെ എല്ലാം പരിപൂർണ മുസ്ലിമീങ്ങളായി ജീവിപ്പിച്ചു പരിപൂർണ മുസ്ലിമീങ്ങളായി ആക്രമിച്ച് നന്നാക്കി അള്ളാഹു താല മരിപ്പിക്കുമാറാകട്ടെ نبي الله يوسف عليه الصلاة والسلام رب قد أتيتني من الملك وعلمتني من تغيير الحديث فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وألحقني بالصالحين إن برارتي تد برسد قرآن نم يبد بجتون مسلما يمرك غير ندانا രാജ്യത്തിന്റെ ഭരണാധികാരം ലഭിക്കുന്നതിനേക്കാൾ ഏത് വിദ്യകൾ ലഭിക്കുന്നതിനേക്കാൾ ഏറ്റവും വലുത് മനുഷ്യന് ഈമാനോടെ മുസ്ലിമായി ആക്കപ്പെട്ടു നന്നായി മരിക്കുക എന്നതാണ് സാധുക്കളായ ഞങ്ങൾക്കും ഞങ്ങളെ സ്നേഹിച്ച എല്ലാ മിനിയങ്ങൾക്കും ഞങ്ങളുടെ ദീനി പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ സഹകരിച്ചവർക്കും സഹകരിക്കുന്നവർക്കും ഈ ആക്കിപ്പത്ത് നന്നാക്കിത്തരണം റഹ്മാനെ ഞങ്ങൾക്ക് നിന്റെ പൊരുത്തത്തിൽ നിന്റെ ദീനന്റെ ഹൃദയത്തിലായി നാഫിയായി എന്ന് പഠിക്കാനും പഠിച്ചത് പ്രചരിപ്പിക്കാനും ഞങ്ങളെ ഉസ്താദമാർക്കും നേതാക്കൾക്കും പ്രവർത്തകർക്കും ഞങ്ങൾക്കും നീ ദീർഘായുസും ആഭിയത്തും നൽകണം റഹ്മാനെ സുഹൃത്തുക്കളെ അതിന്റെ ആശയങ്ങളെല്ലാം ഖുർആൻ പഠിപ്പിച്ചിട്ടുള്ള ആശയങ്ങളാണ് പക്ഷേ നേരത്തെ ഉസ്താദവർകൾ പറഞ്ഞു ഖുർആൻ എന്താണ് പഠിപ്പിച്ചത് എന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുന്നവർ അത് ഇമാമീങ്ങളാണ് പണ്ഡിതന്മാരാണ് അത് ഖുർആാനിൽ തന്നെ അള്ളാഹു പറഞ്ഞ കാര്യമാണ് പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ പറയുന്ന മോഡലുകൾ അത് പരിപൂർണ പണ്ഡിതന്മാരായ ഇമാമീങ്ങൾക്കല്ലാതെ മനസ്സിലാവൂല അതുകൊണ്ട് ഇമാമീങ്ങളെ പിന്തുടരാത്തവർക്ക് ഖുർആൻ മനസ്സിലാവൂല അത് ഖുർആൻ തന്നെ പഠിപ്പിച്ചതാണ് ആ ഇമാമീങ്ങൾ പഠിപ്പിച്ചതനുസരിച്ച് പരിശുദ്ധ ഇസ്ലാമിന്റെ ആശയങ്ങൾ അംഗീകരിക്കുന്നവരാണ് നമ്മൾ സുന്നികൾ എന്ന് പറയാറുണ്ട് ഞാൻ കഴിഞ്ഞ വർഷം കഴിഞ്ഞ വേനലിൽ 
നാദാപുരത്ത് വെച്ച് സൂറത്ത് ലുഖ്മാൻ ഏഴ് ദിവസം പ്രസംഗിച്ചു അത് തീരാത്തതുകൊണ്ട് അഞ്ചു ദിവസം വീണ്ടും അതിന്റെ ബാക്കി ഭാഗം കുറ്റിയാടിയിൽ വെച്ച് പ്രസംഗിച്ചു കുറ്റിയാടിയിൽ സുമത് ജമാത്തിന്റെ വിരോധികൾ ധാരാളം ഉള്ള സ്ഥലമാണെന്ന് എല്ലാവർക്കും അറിയാം അതുകൊണ്ട് അവിടെ വെച്ച് നടത്തിയ അഞ്ചു ദിവസത്തെയും പ്രസംഗം സൂറത്ത് ലുഖ്മാനിലൂടെ സുന്നത്ത് ജമാഅത്തിന്റെ ആചാരാനുഷ്ഠാനങ്ങളുടെയും വിശ്വാസങ്ങളുടെയും തെളിവുകൾ പറയുകയായിരുന്നു ആ സീഡി അതിന്റെ പേര് തന്നെ സുന്നി ആചാരങ്ങൾ സൂറത്ത് ലുഖ്മാനിലൂടെ എന്നാണ് അതിന്റെ സീഡികൾ നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കും ഇതുപോലെ ആത്മീയ ചിന്തകൾ അതുപോലെ നൂറിഷാ തരീക്കത്തിനെ സംബന്ധിച്ച് അവർ നൂറിഷക്കാർ മുജാഹിദിലേക്ക് ഇതുപോലെ ഇങ്ങനെ മരണം മറക്കരുത് തുടങ്ങി ഒരുപാട് വിഷയങ്ങൾ പ്രസംഗിച്ച സീഡികളുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു ആദർശ പ്രസംഗം നടത്തണം എന്നാണ് പ്രസംഗത്തിന് വിളിക്കുമ്പോൾ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അതുകൊണ്ട് ആദർശ പ്രസംഗം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു മണിക്കൂർ കൊണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ആയിരം മണിക്കൂർ കൊണ്ടോ പറഞ്ഞു തീർക്കാൻ കഴിയുന്നത് അല്ല ഒരു ചുരുങ്ങിയ സമയം നിഷാ അള്ളാ സുന്നത്ത് ജമാഅത്തിന്റെ ആദർശങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച് ഞാൻ പറയുന്നത് നന്നായി ശ്രദ്ധിച്ച് കേൾക്കണം നമ്മുടെ കൽബ് അള്ളാഹുവിലേക്ക് തിരിയണം അള്ളാഹുവിലേക്ക് കൽബ് തിരിഞ്ഞവരാണ് മുസ്ലിങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഒമൽ എഹ്സാൻ എന്താണ് എഹ്സാൻ എന്ന് ജിബിരിയിൽ അലഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാം അസ്രഫുൽ ഹൽഖു സല്ലാഹു അലഹി വസ്ലമ തങ്ങളോട് മനുഷ്യ രൂപത്തിൽ വന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ പൂർണമായും മനസ്സിൽ അള്ളാഹുവിനെ ഉൾക്കൊണ്ട് അള്ളാഹു എന്നെ കാണുന്നു ഞാൻ അവനെ കാണുന്നില്ലെങ്കിലും എന്റെ രഹസ്യവും പരസ്യവും അള്ളാഹു അറിയുന്നു അവനെന്നെ വീക്ഷിക്കുന്നു എന്ന നിലക്ക് അഭാഗത്ത് ചെയ്യലാണെന്ന് പറഞ്ഞു ആ നിലക്ക് അള്ളാഹുവിലേക്ക് കൽബ് തിരിഞ്ഞുകൊണ്ടാകണം നമ്മുടെ ജീവിതം മഹാനായ കൗഫുല്ലാഹുദ്ദീൻ അബ്ദുൽ ഖാദിറുൽ ജീലാനി അബ്ദുസാഹു സുറഹുല്ല ജീവിതങ്ങൾ നിങ്ങൾക്കറിയാം അവിടുത്തെ കിതാബിൽ ഗുണ്യത്തിൽ ഒരു സത്യവിശ്വാസിയായ മനുഷ്യൻ സുന്നത്ത് ജമാഅത്ത് പിന്തുടർന്ന് ജീവിക്കൽ നിർബന്ധമാണെന്ന് പറഞ്ഞു ആരാണ് ആ പറഞ്ഞത് അള്ളാഹുവിലേക്ക് കൽബ് തിരിഞ്ഞ മഹാനാണ് നിങ്ങൾക്കറിയാം ഇന്ന് നമ്മൾ കാണുന്ന ഏതെങ്കിലും വ്യാജ തൊരീഖത്തുകാരെ പോലെയോ അല്ലെങ്കിൽ അവലിയ പട്ടം ധരിച്ച് ജനങ്ങളെ ചൂഷണം ചെയ്ത് പണം പെടുന്നവരെ പോലെയോ ഉള്ള ഒരു മഹാനല്ല ഒരു വ്യക്തിയല്ല ബഹുമാനപ്പെട്ട മഹാനായ മറിച്ച് പൂർണമായും അള്ളാഹുവിലേക്ക് കൽബ് തിരിഞ്ഞവരാ അവിടുത്തെ വിക്രു നമുക്കറിയാം എഴുന്നേറ്റ് ഇന്നൊരു മൂന്ന് പ്രാവശ്യം നമുക്ക് ചൊല്ലാം അള്ളാഹു സാഹിദി അള്ളാഹു മണി അള്ളാഹു ഹാവുരി അള്ളാഹു നാവുരി അള്ളാഹു സാഹിദി അള്ളാഹു മണി മനുഷ്യന് കൽബ് തിരിഞ്ഞിട്ടുണ്ടത് അള്ളാഹുവിലേക്കാണ് അള്ളാഹു എനിക്ക് ഹാജറുള്ളവനാണ് അള്ളാഹു എന്നിലേക്ക് നോക്കുന്നവനാണ് അള്ളാഹു എനിക്ക് സാക്ഷിയാണ് അള്ളാഹു എന്റെ കൂടെയാണ് ഈ അർത്ഥം വരുന്ന ദിക്കുറു മഹാനായ ഗൗസല്ലാദുൽ ഖാദുൽ ജീരാനി അബ്ദസാഹു സുറഹുല്ലീ ചൊല്ലിയിട്ടുണ്ട് നാം മഹാനവരികളെ പിന്തുടർന്ന് ഒരാൾ ഒരു സമൂഹത്തോട് തുല്യമായാൽ അവർ അവരിൽ പെട്ടവരാണെന്ന് പറഞ്ഞതുപോലെ ആ മഹാന്മാരോട് തുല്യതയുണ്ടാകാൻ നമ്മളും അവര് ചൊല്ലിയ ദിക്കുറകൾ അർത്ഥം അറിഞ്ഞാലും അറിഞ്ഞില്ലെങ്കിലും നമ്മളും ചൊല്ലാറുണ്ട് സുഹൃത്തുക്കളെ ചില ആളുകൾ ചില ദിക്കുറിന്റെ അർത്ഥങ്ങൾ ചോദിക്കാറുണ്ട് ഒരിക്കൽ ഞാൻ ഓർക്കുകയാണ് ഹാ 
ചൊല്ലുമ്പോ ഒരു വിവരമില്ലാത്ത മൗലവി അതിനർത്ഥം പറയുകയാണ് ഇങ്ങനെയൊക്കെ അർത്ഥം പറയുകയാണ് അവന് വിവരം ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ടാണ് ഹാ എന്നതിന് മഹാന്മാര് ഉദ്ദേശിച്ച അർത്ഥം എന്താണെന്ന് ആ അർത്ഥം പറഞ്ഞ മൗലവിക്ക് അറിയില്ല എന്ന് ഖുർആാനിലുണ്ട് അവിടുത്തെ ഹാ എന്നതിനർത്ഥം അവൾ എന്നാണോ ഒരിക്കലും അല്ല എല്ലാ ഹാക്കും അർത്ഥം അവൾ എന്നല്ല എല്ലാ ഹീക്കും അർത്ഥം അവൾ എന്നല്ല അവൾ നീ ഇക്കൂട്ടർ എന്നല്ല അതിന്റെ അർത്ഥം അപ്പൊ അവർക്ക് പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ അറിയില്ല പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ അറിയണമെങ്കിൽ മഹാന്മാരെ പിന്തുടരാൻ സന്നദ്ധരാകണം മഹാന്മാരുടെ വിവരണങ്ങൾ സ്വീകരിക്കാൻ തയ്യാറാകണം ഹാ എന്നതിന് നമുക്കറിയുന്ന ചില അർത്ഥങ്ങളുണ്ട് സ്വലീകളായ ഔലിയാക്കൾ എന്ന് ഉദ്ദേശിച്ചു എന്ന് നമ്മൾ അറിഞ്ഞുകൊള്ളണം എന്നില്ല ഹാ ഹാ അറിയണം അറിയണം അള്ളാഹു ജല്ലജലാലുഹു ഹീ പറയണം ഹൈ അള്ളാഹു തേല എന്നും ഹയാത്തുള്ളവനാ ഹാ എന്നതിന് അറിയുക എന്നർത്ഥമുണ്ട് ഹീ എന്നതിന് പറയുക എന്നർത്ഥമുണ്ട് അറബി ഭാഷയിൽ അങ്ങനെ അർത്ഥമുണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ആ അർത്ഥപ്രകാരമാണോ എന്നെനിക്കറിയില്ല അതേസമയത്ത് ഒരിക്കലും തന്നെ മനുഷ്യൻ മഹാന്മാരെ നിന്നിച്ചുകൊണ്ട് ഒരു വിഷയത്തെയും സമീപിക്കാൻ പാടില്ല പരിഹസിച്ചുകൊണ്ട് സംസാരിക്കാൻ പാടില്ല പരിഹസിക്കുന്നവരും നിന്ദിക്കുന്നവരും ജാഹിലീയങ്ങളാണെന്ന് കലീമുല്ലാഹി മുസ അലിഹി സ്വലാത്തു സ്വലാം പറഞ്ഞ സൂറത്തുൽ ബക്രയിലുണ്ട് അതാണല്ലോ അതത്തഹിദുനാസാനീനങ്ങളെ പരിഹസിക്കുകയാണോ എന്ന് അനുയായികൾ ചോദിച്ചപ്പോൾ പരിഹസിക്കുന്നവർ ജാഹിലീയങ്ങളിൽ പെട്ടവരാണ് ഞാൻ ആ കൂട്ടത്തിൽ പെട്ടു പോകുന്നതിനെ അവാഹുവിനോട് ഞാൻ കാവൽ ചോദിക്കുന്നു പരിഹസിക്കുന്ന കൂട്ടത്തിൽ പെട്ടു പോകാൻ പാടില്ല നിന്ദിക്കുന്ന കൂട്ടത്തിൽ പെട്ടു പോകാൻ പാടില്ല തൊറി പറയുന്നവരിലും ചീത്ത പറയുന്നവരിലും നീപത്ത് പറയുന്നവരിലും നമീമത്ത് പറയുന്നവരിലും ഫസാദ് ഉണ്ടാക്കുന്നവരിലും പെട്ടു പോകാൻ പാടില്ല മനുഷ്യൻ നല്ലവനായി ജീവിക്കണം നല്ലത് ലോകത്ത് വളരണം ഇവിടെ ഭൗതികവും ആത്മീയവുമായ വിദ്യാഭ്യാസമുണ്ടാകണം സാമൂഹ്യ സാംസ്കാരിക മണ്ഡലങ്ങളിൽ ജനങ്ങൾ ഏറ്റവും നല്ല പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടത്തണം സമൂഹത്തിന് ആവശ്യമായ അറിവുകൾ നൽകണം അതാണ് നമ്മോട് അള്ളാഹു സുബാനഹൂത്തൽ കൽപ്പിച്ചിട്ടുള്ളത് നേർക്കു നേരെയുള്ള ജീവിതമാണ് അള്ളാഹു നമ്മോട് നിർദ്ദേശിച്ചിട്ടുള്ളത് അള്ളാഹുവിനെയാണ് നാം സ്നേഹിക്കേണ്ടത് വല്ലദീന ആമനു വസദ്ദല്ല ഈമാനുള്ളവൻ ഏറ്റവും കൂടുതൽ സ്നേഹിക്കുന്നത് അള്ളാഹുവിനെയാണ് അള്ളാഹുവിനെ സ്നേഹിക്കുന്ന അവരുടെ സ്വന്തം ശരീരത്തെക്കാൾ അവർക്ക് ബന്ധപ്പെട്ടതും സ്നേഹിക്കുന്നതും ആ അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബായ നബി മുഹമ്മദ് തങ്ങളെയാണ് അതൊക്കെ ഖുർആൻ പഠിപ്പിക്കുന്ന ആശയമാണ് അള്ളാഹുവിനെയും അവന്റെ റസൂൽ സല്ലാഹു അലഹി വസ്ലമ തങ്ങളെയും അങ്ങേയറ്റം സ്നേഹിക്കുന്ന മോഹ്മിൻ ആ മോഹ്മിന് അള്ളാഹു കൊടുത്ത നാവ് കൊണ്ട് എന്തും പറയാൻ കഴിയില്ല അള്ളാഹു കൊടുത്ത കണ്ണുകൊണ്ട് എന്തിലേക്കും നോക്കാൻ കഴിയില്ല അവന്റെ കാത് കൊണ്ട് എന്തും കേൾക്കാൻ കഴിയില്ല നേരത്തെ സാധപ്പുറകൾ അതാണ് സൂചിപ്പിച്ചത് ഞാൻ വേദനയോടെ പറയട്ടെ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ സ്റ്റേജിലിരിക്കുമ്പോൾ ഒരു പ്രവർത്തകൻ വന്നു സങ്കടത്തോടെ പറഞ്ഞു ഒരാൾ സുന്നത്ത് ജമാഅത്തിൽ നിന്ന് പുറത്തുപോയി എങ്ങനെയാണ് പുറത്തുപോയത് അദ്ദേഹം തന്നെ പറഞ്ഞു ഒരു സെലഫിയുടെ പ്രസംഗം അദ്ദേഹം കേട്ടു അങ്ങനെ അദ്ദേഹത്തിന് സംശയം വന്നു അദ്ദേഹം സുന്നത്ത് ജമാഅത്തിൽ നിന്ന് പുറത്തുപോയി അള്ളാഹുവി അദ്ദേഹത്തിന് നീ ഈ മാനിന്റെ വെളിച്ചം നീ കൊടുത്തു നന്നാക്കണം റഹ്മാനെ ഞാനിത് പറഞ്ഞു വരുന്നത് നിങ്ങൾ ആലോചിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ ഒരിക്കലും തന്നെ വിഷം കലർന്നു എന്ന സംശയമുള്ള വെള്ളം ആ വെള്ളം കുടിച്ചു നോക്കാൻ തയ്യാറാവുകയില്ല ഇതുപോലെ വിഷം നന്നായി കലക്കി വിതരണം ചെയ്യുന്ന സുനത്ത് ജമാത്തിന്റെ വിരോധികളുടെ പ്രസംഗങ്ങൾ 
അവരുടെ പുസ്തകങ്ങൾ വായിക്കുകയും കേൾക്കുകയും ചെയ്യുന്നതിനാൽ ആ വിഷം വിഷം മനുഷ്യന്റെ മനസ്സിലേക്ക് ചെന്നു അവൻ ദീനിൽ നിന്ന് തെറിച്ചു പോകുന്നത് എത്ര അപകടകരമാണ് സഹോദരന്മാരെ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇമാം ഹജത്തുൽ ഇസ്ലാം അബുഹാമിദിൻ ഗസാലി റോഹു എന്ന് പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ ഒരിക്കലും സുന്നത്ത് ജമാഅത്തിന്റെ വിരോധികളുടെ പ്രസംഗങ്ങളും ചർച്ചകളും ക്ലാസുകളും കേൾക്കരുത് കേൾക്കുന്നത് പച്ച ഹറാമാ ഇതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾ ദൈപത്ത് കേൾക്കുന്നത് ഹറാമാ നിങ്ങൾ നമീമത്ത് കേൾക്കുന്നത് ഹറാമാ ആനിമിങ്ങളെ കുറ്റം പറയുന്ന സദസ്സിൽ പോയി നിൽക്കുന്നതും കേൾക്കുന്നതും ഹറാമാ ചില ആളുകൾ എന്ത് പറയുന്നു എന്ന് കേൾക്കാൻ വേണ്ടി അത് അംഗീകരിക്കാനല്ല മറിച്ച് എന്താ പറയുന്നത് ശ്രദ്ധിക്കാൻ വേണ്ടി പോകുന്നവരുണ്ട് അതും കടുത്ത ഹറാമ തന്നെയാണ് പരിശുദ്ധ പഠിപ്പിച്ചില്ലേ ഫസ്തീർത്ത നിർദ്ദേശിക്കപ്പെട്ടതുപോലെ നേരെ ചൊവ്വേ നടന്നോളണം ഓ നബിമാക്ക തങ്ങളുടെ കൂടെ വിശ്വസിച്ച് ജീവിക്കുന്നവരും താപ എന്നതിന് ജലാലയനിൽ പറഞ്ഞ തസ്വീറാണ് ആമന വിശ്വസിച്ച് തങ്ങളെ കൂടെ കൂടിയിട്ടുള്ളവരും നേരെ ചൊവ്വേ പൊയ്ക്കോളണം വല്ലാത്തോ നിങ്ങൾ ഒരിക്കലും തന്നെ അതിരി വിട്ട് കടക്കാൻ പാടില്ല ഇസ്ലാമിന് അതിരി വരമ്പുകളുണ്ട് കണ്ണുകൊണ്ട് എന്ത് നോക്കണം എന്ത് നോക്കിക്കൂടാ കാതുകൊണ്ട് എന്ത് കേൾക്കണം എന്ത് കേട്ടുകൂടാ നാവ് കൊണ്ടെന്ന് സംസാരിക്കണം എന്ത് സംസാരിച്ചുകൂടാ കാലുകൊണ്ട് എവിടേക്ക് നടക്കണം എങ്ങോട്ട് നടന്നുകൂടാ കൈകൊണ്ടെന്ന് സ്പർശിക്കണം എന്ത് സ്പർശിച്ചുകൂടാ മനസ്സിലെന്ത് ചിന്തിക്കണം ചിന്തിച്ചുകൂടാ വയറ്റിലെന്ത് കഴിക്കണം എന്ത് കഴിച്ചുകൂടാ അതിരുവരമ്പുകൾ നിങ്ങൾ വിട്ടുപോകാൻ പാടില്ല നിങ്ങളെ പ്രവർത്തിക്കുന്നതെല്ലാം നന്നായി കാണുന്നവനും അറിയുന്നവനുമാണ് അതിനനുസരിച്ചാണ് നിങ്ങൾക്ക് പ്രതിഫലം തരാൻ പോകുന്നത് അക്രമം ചെയ്യുന്ന ആളുകളിലേക്ക് ക്രമം തെറ്റി ജീവിക്കുന്നവരും ക്രമം തെറ്റി സംസാരിക്കുന്നവരും അവരിലേക്ക് നിങ്ങൾ അല്പവും ചാഞ്ഞു പോകാൻ പാടില്ല അക്രമം ചെയ്യുന്നവരിലേക്ക് നിങ്ങളെ മനസ്സ് ചായാൻ പാടില്ല നിങ്ങളെ ശരീരവും ചായാൻ പാടില്ല അവിടെ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം ജലാലയിലൂടെ ഒരിക്കലും തന്നെ വഴി തെറ്റിപ്പോയ ആളുകൾ അക്രമം ചെയ്യുന്ന ആളുകൾ അവരോട് ഒരു അല്പവും സ്നേഹത്തിന്റെ ശൈലി നിങ്ങൾക്കുണ്ടാകാൻ പാടില്ല സ്നേഹം പ്രകടിപ്പിക്കാൻ പാടില്ല അവരെ നിങ്ങൾ സോപ്പിടാൻ പോകേണ്ടതില്ല അവരുടെ പ്രവർത്തനങ്ങളെ നിങ്ങൾ ഒരിക്കലും തൃപ്തിയടയാനും പാടില്ല അതിരുവിട്ട് കടന്നിട്ടുള്ള കക്ഷികൾ ആരാണോ തെറ്റിപ്പെയ്യുന്നവരാരാണോ വിശ്വാസത്തിലും കർമ്മത്തിലും തെറ്റിപ്പോയവരാരാണോ അവരിലേക്ക് നിങ്ങൾ ഒരൽപ്പം ചാഞ്ഞു പോയാൽ അവരെ സദസ്സിൽ പങ്കെടുത്തു പോയാൽ അവരെ സോപ്പിട്ടു പോയാൽ അവരെ നിങ്ങൾ ആദരിച്ചു പോയാൽ അവരെ അംഗീകരിച്ചു പോയാൽ സുഹാനല്ലാ ഖുർആൻ പറയുന്ന നിങ്ങളെ നരകം സ്പർശിക്കും കേട്ടോ ചോദിക്കട്ടെ നമുക്ക് രാജ്യത്തിന്റെ പ്രധാനമന്ത്രി പദം തന്നാൽ നമുക്ക് രാഷ്ട്രപതിയുടെ സ്ഥാനം തന്നാൽ അമേരിക്കയുടെ പ്രസിഡന്റ് പദം തന്നാൽ യു എൻ എയുടെ സെക്രട്ടറി പദം തന്നാൽ ഒരു ദിവസം നിന്നെ തീയിലിടുമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ അതിന് തയ്യാറാകുമോ ഓ ചോദിക്കട്ടെ തീരാത്ത കാലം അവസാനിക്കാത്ത ലോകം 
ജീവിതവും മരണവും ഇല്ലാത്ത വിധത്തിൽ ഇവിടെയുള്ള തീന്റെ എഴുപതരട്ടി ചൂടുള്ള ജഹന്നം പടച്ചറബിന്റെ സാലിഹികളായ ഔലിയാക്കൾ പാതിരാ സമയത്ത് ജനങ്ങളൊക്കെ കിടന്നുറങ്ങുമ്പോൾ ഏനേറ്റിരുന്ന തഹജു നിന്നസ്കരിച്ചിട്ട് വല്ലതീനയബീത്തുനലിറബിഹിം സുജ്ജതം വഖയാമാം നിന്നുകൊണ്ടും അതേ സുജൂതി ചെയ്തുകൊണ്ടും റുക്കോയ് ചെയ്തുകൊണ്ടും റബ്ബിന് നിസ്കാരം നിർവഹിച്ചിട്ട് അവർ നടത്തുന്ന പ്രാർത്ഥന അതേ ഖുർആൻ പറഞ്ഞില്ലേ റബ്ബന സുരിഫ് അന്ന അദബദ്ഹന്നം ജഹന്നമിന്റെ ശിക്ഷ ഞങ്ങൾക്ക് നീ കാക്കണേ അല്ലോ ആ ജഹന്നമിൽ ഒരു സെക്കൻഡ് പോലും ക്ഷമിക്കാൻ പാവപ്പെട്ട എന്നെ കൊണ്ട് സാധ്യമല്ല നിങ്ങളെ കൊണ്ട് സാധ്യമല്ല ആ ജഹന്നമും അതാണ് സ്പർശിക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞത് തെറ്റി ചെയ്തവർക്ക് മാത്രമല്ല സെലഫി ആയവർക്ക് മാത്രമല്ല ജമാത്ത് ഇസ്ലാമി ആയവർക്ക് മാത്രമല്ല തബലീഗ് ജമാത്തിൽ പങ്കുചേർന്നവർക്ക് മാത്രമല്ല കാതിയാനി ആയവർക്ക് മാത്രമല്ല വ്യാജ ചരീഹത്തിൽ പോയവർക്ക് മാത്രമല്ല ആലിമീങ്ങളെ ഗ്രൂപ്പ് തിരിച്ച് ചീത്ത പറയുന്നവർക്ക് മാത്രമല്ല സയ്യിദന്മാരെ നിന്ദിക്കുന്നവർക്ക് മാത്രമല്ല ആലിമീങ്ങളെ നിന്ദിക്കുന്നവർക്ക് മാത്രമല്ല മുഖ്മിനീങ്ങളെ മനസ്സ് വേദനിപ്പിക്കുന്നവർക്ക് മാത്രമല്ല മുസ്ലിമീങ്ങൾക്കിടയിൽ ഭിന്നിപ്പുണ്ടാക്കുന്നവർ ആരാണോ ഇസ്ലാമിനെ തെറ്റിദ്ധരിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് തീവ്രവാദവും ഭീകരവാദവും പ്രചരിപ്പിക്കുന്നത് ആരാണോ വർഗീയവാദമുണ്ടാക്കുന്നത് ആരാണോ ഇസ്ലാമിനെ മറ്റ് സമൂഹത്തിൽ ധരിപ്പിക്കുന്നത് ആരാണോ ഇസ്ലാമിന്റെ നീതിയും വ്യവസ്ഥിതിയും ആരാണോ മുടിവെക്കുന്നത് ഇസ്ലാമിന്റെ സുന്ദരമായ മുഖത്താരാണോ കരിവാരിട്ടേക്കുന്നത് പരിശുദ്ധ ഇസ്ലാമിന്റെ നേതൃത്വം നൽകുന്ന പണ്ഡിതന്മാരെ ചെയ്തികളിൽ കയറി ആരാണോ ചീത്ത പറയുന്നത് തെറിവിളിക്കുന്നത് നിന്ദിക്കുന്നത് അവർക്ക് മാത്രമല്ല മറിച്ച് അവരുടെ കൂടെ ചേരുന്നവരാരാണോ അവരെ പറ്റിയാണ് ഇവിടെ ഖുർആൻ പറയുന്നതല്ല തീർക്കനും അക്രമം ചെയ്യുന്ന ജനങ്ങളിലേക്ക് നിങ്ങൾ ചാഞ്ഞു പോകരുതേ നിങ്ങൾ അക്രമിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിലും നിങ്ങൾ സുന്നത് ജമാഹത്ത് വിട്ടിട്ടില്ലെങ്കിലും നിങ്ങൾ ആരും നിങ്ങളെ ചീത്ത പറഞ്ഞിട്ടില്ലെങ്കിലും പറയുന്നവരോട് നിങ്ങൾ ചാഞ്ഞു പോയാൽ നിങ്ങളെ നരകം സ്പർശിക്കും കേട്ടു പിന്നെ നിങ്ങളെ സംരക്ഷിക്കാൻ ഒരു എം എൽ എയുമില്ല ഒരു മന്ത്രിയുമില്ല ഒരു രാജാവുമില്ല ഒരു പണക്കാരനുമില്ല ഒരു പട്ടാളവുമില്ല ഒരു പോലീസുമില്ല കോടതിയുമില്ല റബ്ബിന്റെ സംരക്ഷണമില്ലെങ്കിൽ പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് സംരക്ഷണമില്ല നിങ്ങളെ ജീവിതം അത് സംശുദ്ധമായ ജീവിതമാകണം അഞ്ചു വക്ത് കൃത്യമായി നിസ്കരിച്ചുകൊണ്ടാകണം അഞ്ചു നേരം കൃത്യമായി നിസ്കരിക്കണം നല്ല നല്ല പ്രവർത്തനങ്ങൾ ചീത്ത പ്രവർത്തനങ്ങളെയും ചീത്ത സ്വഭാവങ്ങളെയും ചീത്തയായ വിഷയങ്ങളെയും നല്ല നല്ല പ്രവർത്തനങ്ങൾ നീക്കിക്കളയുന്നതാണ് ഗാലിക്കതിക്കുറാ ലിദ്ദാത്തിരീൻ ഉൽബുദ്ധ
തരാതുന്ന ജനങ്ങൾക്ക് ഖുർആാനിന്റെ ഈ ഉത്ബോധനങ്ങളൊക്കെ മഹത്തായ ഉത്ബോധനങ്ങളാണ് കേട്ടോ ചീത്ത പറയുന്നവര് ചീത്ത പറയട്ടെ തെറി പറയുന്നവര് തെറി പറയട്ടെ കുറ്റം പറയുന്നവര് കുറ്റം പറയട്ടെ നിന്ദിക്കുന്നവര് നിന്ദിക്കട്ടെ പരിഹസിക്കുന്നവര് പരിഹസിക്കട്ടെ നിങ്ങൾ ക്ഷമിച്ചു നിന്നോളൂ ആദർശത്തിന്റെ പ്രവർത്തകരെ അശയത്തിന്റെ പ്രചാരകരെ എസ് ഐ എസിന്റെ പ്രവർത്തകരെ എസ് എസ് എഫിന്റെ പ്രവർത്തകരെ ആൻ പറയുന്ന വസ്ഗുരു നിങ്ങൾ ക്ഷമിച്ചു നിന്നോളൂ അള്ളാഹുവിന്റെ പൊരുത്തം മാത്രം കരുതി പ്രവർത്തിക്കും വരുടെ പ്രതിഫലം അള്ളാഹു നഷ്ടപ്പെടുത്തൂല അള്ള നശിപ്പിക്കൂല ധൈര്യത്തോടെ സുന്നത്ത് ജമാത്തിന്റെ പ്രവർത്തനവുമായി മുന്നോട്ട് നീങ്ങിക്കോളൂ ക്ഷമിച്ചുകൊണ്ട് പ്രവർത്തിച്ചോളൂ ഇങ്ങോട്ട് ചീത്ത പറഞ്ഞാൽ പകരം ചീത്ത പറയണ്ട തെറി പറഞ്ഞാൽ തെറി പറയണ്ട പരിഹസിച്ചാൽ പരിഹസിക്കണ്ട കൂക്ക് വിളിച്ചാൽ പകരം കൂക്ക് വിളിക്കണ്ട നിങ്ങളെ ആക്രമിച്ചാൽ പകരം അക്രമിക്കണ്ട നിങ്ങൾക്കറിയാമല്ലോ നിങ്ങളുടെയും എന്റെയും ഉപ്പാപ്പയായ നബിയുമാഹി ആദം അലി ഹുസന ആദൻ നബിയുടെ മകനാണ് കാബു മകനാണ് കാബീൽ ആദൻ നബി അലി ഇസ്ലാമിന്റെ മകൻ തന്നെയാണ് ഹാബീ രണ്ടാളും ഒരു ബാപ്പയുടെ മക്കളാണ് പക്ഷേ ഒരു സംഘടനയിൽ തന്നെ പ്രവർത്തിച്ചു വന്നവർ ആ സംഘടനയിൽ നേരത്തെ പ്രവർത്തിച്ചു വന്ന ചിലരോട് അസൂയ വെക്കുന്നത് കാണാറില്ലേ രണ്ടും പേര് ഒരു പക്ഷേ ഒരേ സംഘടനയുടെ പേരാണ് അതേ ഒരു സംഘടനയുടെ വക്താക്കളാണ് പക്ഷേ ഒരു കൂട്ടർക്ക് വേറൊരു കൂട്ടരോട് അസൂയ ഇതുപോലെ ഒരേ ബാപ്പയുടെ രണ്ട് മക്കൾ ഒന്ന് കാബീലും ഒന്ന് ഹാബീലുമാണ് ഹാബീലിനോട് കാബീലിന് അസൂയ വരികയാണ് ആ അസൂയയുടെ പേരിൽ സുഹാനല്ലാ തെളിവുകൾ നോക്കാൻ വേണ്ടി രണ്ടു കൂട്ടരും വരികയാണ് തെളിവിന്റെ മുമ്പിൽ അസൂയക്കാര് പരാജയപ്പെടുകയാണ് തെളിവ് എന്ന് പറയുന്നത് അത് സംശുദ്ധമായ ജീവിതം നയിക്കുന്നവർക്കെ ഉള്ളൂ നിങ്ങൾ കാണുന്നില്ലേ മഹാനമായ താജുല്ലുലമയും കമറുല്ലുലമയും നൂറുല്ലുലമയും കൽസുല്ലുലമയും നയിക്കുന്ന നമ്മുടെ സമസ്ത കേരള ജമ്മീയത്തുല്ലുലമ ഇവിടെ കർണാടകയിലും അതിനോടനുബന്ധിച്ചുകൊണ്ട് പ്രവർത്തിക്കുന്ന ജമ്മീയത്തുൽ ഉലമ ആ ജമ്മീയത്തുൽ ഉലമയുടെ ആനിമയങ്ങളോട് അമോഹുവിന്റെ ദീനിന്റെ പ്രമാണം വെച്ച് തെളിവ് വെച്ച് സംസാരിക്കാൻ ഒരു മുജാഹിദിനോ ജമാനോ അല്ലാത്തവർക്കോ എന്തിനധികം പറയണം ചീത്ത പറയുന്നവർക്കോ തെറി പറയുന്നവർക്കോ ഞാൻ കോഴിക്കോട്ട് വെച്ച് മുതലക്കുളം മൈതാനിയിൽ വെച്ച് വിളിച്ചില്ലേ നിങ്ങൾക്ക് ഏത് വിഷയമാ ചർച്ച ചെയ്യാനുള്ളത് അസറഫുൽ ഹൽക്കു സല്ലാഹു അലഹി വസല്ലമ തങ്ങളുടെ ാറക്കിനെ സംബന്ധിച്ച് സംസാരിക്കാനുണ്ടോ വറക്കത്തിനെ കുറിച്ച് പറയാനുണ്ടോ കറാമത്തിനെ കുറിച്ച് പറയാനുണ്ടോ മൊഴിജത്തിനെ കുറിച്ച് പറയാനുണ്ടോ നിങ്ങൾക്കത് ആ ഉലിയാക്കളെ കുറിച്ച് പറയാനുണ്ടോ അമ്പിയാക്കളെ കുറിച്ച് പറയാനുണ്ടോ സുന്നത്ത് ജമാത്തിന്റെ ഏത് വിഷയത്തിനാണ് തർക്കമുള്ളത് ആർക്കാണ് തർക്കമുള്ളത് ഇമാമിയങ്ങളെ കിതാബ് വെച്ച് ചർച്ച കൊണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചിട്ട് ഇന്ന് വരെ ഒരൊറ്റ മനുഷ്യനും ഒരു ഭാഗത്തു നിന്നും അത് വെല്ലുവിളി സ്വീകരിച്ചിട്ടില്ലല്ലോ ഇന്നും ഞാൻ പറയുന്നു കിതാബേറ്റ് സംസാരിക്കാൻ വല്ലവരും ഉണ്ടെങ്കിൽ ഏത് വിഷയമാണെങ്കിലും ശരി സൗമ്യമായ നിലക്ക് സംസാരിക്കാൻ നമ്മളെന്നും റെഡിയല്ലയോ അതിന് പകരം സ്റ്റേജിന് കയറി ചീത്ത പറയുന്നത് അതുപോലെ അക്രമ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടത്തുന്നത് അത് അസൂയക്കാരുടെ പതിവാണ് ഹാബീലും ഹാബീലും തെളിവ് നോക്കാൻ പോയിട്ട് ഹാബീലിന്റെ തെളിവിനാണ് അംഗീകാരം കിട്ടിയത് ഹാബീലിന്റെ തെളിവ് പതാ ചൂറ്റിപ്പോയി ഹാബീലിന് തെളിവ് കിട്ടിയില്ല അവന്റെ കുർബാന സ്വീകരിക്കപ്പെട്ടില്ല അപ്പഴ് ഹാബീലിനോട് ഹാബീല് പറഞ്ഞത് എന്താണ് നിന്നെ ഞാൻ കൊന്നുകളയുമെന്നാണ് കോഴിക്കോട്ട് മുതൽക്കുളം മൈതാനിൽ വെച്ച് പൂരിൽ വെച്ച് പല സ്ഥലങ്ങളിൽ വെച്ചും സുനജമായത്തിന്റെ വിഷയങ്ങൾ തെറ്റിദ്ധരിപ്പിക്കുന്ന എല്ലാ കക്ഷികൾക്കും മറുപടി പറഞ്ഞ് പ്രസംഗിച്ചു അതുപോലെ 
ആലിമികൾ പ്രസംഗിച്ചു ഒരു താല്യമായ ഞാനും പ്രസംഗിച്ചു അങ്ങനെ പലരും പ്രസംഗിച്ചു പിന്നെ നമ്മൾ കണ്ടത് എന്താണ് നമ്മൾ പിന്നെ കണ്ടത് മണ്ണാർക്കാട്ടി വെട്ടി നമ്മളെ രണ്ട് പ്രവർത്തകന്മാരെ വെട്ടിയങ്ങ് കൊന്നുകളഞ്ഞു മുപ്പത്തിരണ്ട് വെട്ടി ഒരൊറ്റ മനുഷ്യൻ വെട്ടിയങ്ങട്ട് കൊന്നുകളഞ്ഞു അല്ലെ എന്താണ് തെളിവിന്റെ മുമ്പിൽ നിലനിൽപ്പില്ലാതിരിക്കുമ്പോൾ അക്രമം അഴിച്ചു വിടുക അത് തന്നെയാണ് കാബീല് ചെയ്തത് കാബീല് ഹാബീലിനോട് പറഞ്ഞില്ല അഖത്തുലെന്നൊക്കെ നിന്നെ കൊന്നുകളയും ആ സമയത്ത് ഹാബീലിന്റെ മറുപടിയാണ് നമ്മളെ മറുപടി ഹാബീല് പറഞ്ഞത് എന്താണ് നിങ്ങൾ അക്രമിച്ച് എന്നെ കൊല്ലാൻ വേണ്ടി ഇങ്ങോട്ട് കൈ നീട്ടിയാൽ നിങ്ങളെ കൊല്ലാൻ ഞാൻ അങ്ങോട്ട് കൈ നീട്ടൂല ഇരുപത്തഞ്ച് കൊല്ലത്തോളമായി എസ് വൈ എസ് കാരും എസ് എസ് എഫ് കാരും എതിരാളികളുടെ അക്രമങ്ങൾക്ക് വിധേയരാകുന്നു പക്ഷേ ഇന്നുവരെ അങ്ങോട്ടൊരക്രമം നമ്മളെ സംഘടനയുടെ പ്രവർത്തകർ നടത്തിയിട്ടില്ല കാരണം നേതാക്കൾ അനുവദിച്ചിട്ടില്ല ഞങ്ങൾ അനുവദിക്കൂല കാരണം ഞങ്ങൾ ഖുർആാനെ പിന്തുടരുന്ന സംഘടനാ പ്രവർത്തനമാണ് ഞങ്ങൾക്ക് വെറുതെയല്ല പരിശുദ്ധ ഖുർആാൻ ഹാബീലിന്റെയും ഹാബീലിന്റെയും ചരിത്രം പഠിപ്പിച്ചത് സുബാനുള്ള ഞങ്ങൾക്ക് വെറുതെയല്ല നബിയുമായി യൂസുഫ് അലി ഇസ്ലാമിന്റെ ചരിത്രം പരിശുദ്ധ ഖുർആാൻ പഠിപ്പിച്ചത് ഒരു ബാപ്പയുടെ മക്കളാണ് ബാപ്പ എന്തൊരു നല്ല മഹാനാണ് സുഹൃത്തുക്കളെ വരക്കൽ മുള്ളക്കോയേട്ടങ്ങൾ എത്ര വലിയ മഹാനാണ് പാങ്ങിൽ അഹമ്മദ് കുട്ടി മുസ്ലിയാൻ നബർക്കമ്മ എത്ര വലിയ മഹാനാണ് സമസ്തയുടെ പിതാക്കൾ എത്ര വലിയ മഹാന്മാരാണ് പക്ഷേ ആയ കൂബിനബി അലി സലാത്തുസലാമിന്റെ മക്കളുടെ കൂട്ടത്തിൽ പ്രായം കുറഞ്ഞൊരു മകൻ പക്ഷേ നല്ല ഭംഗിയുണ്ട് ആകർഷകമായ സ്വഭാവമാണ് ആകർഷകമായ പ്രവർത്തനമാണ് ആരാലും ആകർഷിക്കപ്പെടുന്ന മകനാണ് വല്ലാത്ത ഭംഗിയാണ് ആ ഭംഗിയുള്ള മകൻ നബിയുമാഹിയൂസുഫ് അലി സലാം യൂസുഫിനബി അലി ഇസ്ലാമിന് അള്ളാഹു അനുഗ്രഹങ്ങൾ ചുരിച്ചു കൊടുത്തപ്പോ അനുഗ്രഹം ഉണ്ടാകുമ്പോൾ അസൂയ ഉണ്ടാവുക സ്വാഭാവികമാണ് എനിക്കറിയില്ല അബ്ബാസ് മുസ്ലിയാരോട് അസൂയക്കാരുണ്ടോ എന്ന് എനിക്കറിയില്ല എന്റെ കണക്കിന് അസൂയ ഉണ്ടാകണം എന്നാണ് കാരണം നല്ലത് പ്രവർത്തിക്കുമ്പോ അസൂയ ഉണ്ടാവുക സ്വാഭാവികമാണ് ധാരാളം അസൂയക്കാരുള്ളതാണ് എന്റെ വിജയമെന്ന് ഇമാം ഷാഫ് ഈ ഋതി മോഹൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അസൂയക്കാരാണ് എന്നെ വളർത്തിയതെന്നും ഷാഫി മാമ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് അസൂയക്കാർക്ക് ദീർഘായുസുണ്ടായാൽ എനിക്ക് ഇനിയും വളരാൻ കഴിയുമെന്നും ഷാഫി മാമ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് സുഹൃത്തുക്കളെ ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് ബഹുമാനപ്പെട്ട യൂസുഫ് നബി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാമിനോട് അസൂയുള്ള കക്ഷികൾ യൂസുഫ് നബി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാമിനെ തട്ടിക്കൊണ്ടു പോകാൻ നോക്കിയില്ലേ യൂസുഫ് നബി അലൈഹി സ്വലാമിനെ കൊണ്ടുപോയിട്ട് പൊട്ടക്കിണറ്റിൽ എറിഞ്ഞില്ലേ എന്നിട്ട് യൂസുഫ് നബി അലൈഹി ഇസ്ലാമിനെ ചില്ലക്കാ ചില്ലിക്കാശിന് വിൽക്കാൻ നോക്കിയില്ലേ യൂസുഫ് നബി അലൈഹി ഇസ്ലാമിനോട് സർവാക്രമണം ചെയ്തില്ലേ എന്നിട്ട് നബിയായ ആദരണീയ വ്യക്തിയായ മഹാനായ യാക്കൂബ് നബി അലൈഹി ഇസ്ലാമിന്റെ മുമ്പിൽ കള്ള കുപ്പായം കൊണ്ടുവന്നില്ലേ വ്യാജമായ കുപ്പായം യൂസുഫ് നബി അലി ഇസ്ലാത്തു വസ്സലാമിനെ ചെന്നായ പിടിച്ചു പോയെന്ന് അവരത് അശുദ്ധമായ കളവ് പറഞ്ഞില്ലേ നിങ്ങൾ ഗീബൽസിനെ കേട്ടിട്ടുണ്ടോ സുബാനല്ലാ നിങ്ങൾ ഹിറ്റ്ലറെ കേട്ടിട്ടുണ്ടോ മനുഷ്യന്മാരെ മുഴുവനും കൊന്നൊടുക്കാൻ വേണ്ടി ചിന്തിച്ച ഹിറ്റ്ലർ ആ ഹിറ്റ്ലർക്ക് അതാ ഉപദേശം നൽകിയ മന്ത്രി അതേ ആ മന്ത്രിയുടെ സ്വഭാവം എന്തായിരുന്നു അവൻ കളവ് ആവർത്തിച്ച് 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 പറയലാണ് എന്താണ് അവൻ കളവ് പറയുക ആരെയാണോ കൊല്ലാൻ ഉദ്ദേശിച്ചത് ആ കൊല്ലപ്പെടുത്താൻ ഉദ്ദേശിച്ചത് ആരെയാണോ അവർ വലിയ അക്രമികളാണെന്ന് പറഞ്ഞ് പ്രചരിപ്പിക്കുക അവന്റെ നയം എന്താണ് കളവ് കുറെ ആവർത്തിച്ചു പറഞ്ഞാൽ അത് സത്യമാണെന്ന് ജനങ്ങൾ ധരിക്കുമെന്ന തത്വമാണ് ഇതുപോലെ കളവിങ്ങനെ ആവർത്തിച്ച് 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 പറഞ്ഞ് ജനങ്ങൾക്കിടയിൽ കുഴപ്പം സൃഷ്ടിക്കുക എന്നത് ഗീബൽസിന്റെ തന്ത്രമാണെന്ന് ചരിത്രം പഠിച്ച വിദ്യാർത്ഥികൾക്കറിയാം ആ തന്ത്രം സുബാനല്ലായി മഹാനായ യൂസുഫ് നബി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാമിനെ ആക്രമിക്കാൻ ഉദ്ദേശിച്ച സഹോദരന്മാർ അതാ 
ശുദ്ധമായ കളവുള്ള അതാ വ്യാജമായ ചോര പുരട്ടിയ കുപ്പായം കൊണ്ടുവന്ന് ബാപ്പന്റെ മുമ്പിൽ കൊണ്ടുവന്ന് സമർപ്പിച്ചില്ലേ പക്ഷേ അള്ളാഹു പേല സന്മാർഗത്തിലേക്ക് നയിക്കാൻ ഇസുമത്ത് കൊടുത്ത് നിയോഗിച്ച ബി അലഹി സലാം സാധാരണ മനുഷ്യനല്ലാത്തത് കൊണ്ട് തന്നെ അത് കുതന്ത്രമാണെന്ന് മഹാൻ അവർക്ക് മനസ്സിലായത് കൊണ്ട് തന്നെ അവർ പറഞ്ഞ ഒരു വാചകവും ബി അലി ഇസ്ലാം വിശ്വസിച്ചില്ല പക്ഷേ അസൂയക്കാർ എന്ത് ചെയ്താലും അള്ളാഹുവിന്റെ തീരുമാനം അവൻ നടപ്പാക്കാതിരിക്കുമോ യൂസഫ് അലി ഇസ്ലാം വളരെയേറെ ക്ഷമിക്കേണ്ടി വന്നിട്ടുണ്ട് പരീക്ഷണങ്ങൾ പലതും നേരിടേണ്ടി വന്നിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ അവസാനം അസീസിന്റെ വീട്ടിൽ കൊട്ടാരത്തിലെത്തിയിട്ടുണ്ട് അവിടെ വെച്ചുണ്ടായ വലിയ പരീക്ഷണം സുന്ദരിയായ ഒരു സ്ത്രീ തെറ്റായ പ്രവർത്തനത്തിന് ക്ഷണിക്കുകയാണ് യുവാവായ യൂസഫ് നബി അലി ഇസ്ലാം ആ തെറ്റിന് മുതിരാതെ കുതറി ഓടുകയാണ് ഓടുന്ന സമയത്ത് പിന്നാലെ ആ സുലൈഹ എന്ന സ്ത്രീ ഓടുകയാണ് അയ്യന്നിട്ട് വാതിൽ തുറക്കുകയാണ് വാതിൽ തുറക്കുമ്പോൾ കുപ്പായം പിടിച്ച് പിന്നിൽ വെച്ച് സുലൈഹ പിടിച്ചു വലിക്കുകയാണ് യൂസഫ് നബി അലി ഇസ്ലാമിന്റെ കുപ്പായം കീറുകയാണ് അതേ വസ്തവ കൽബാതിൽ തുറന്നു നോക്കുമ്പോൾ അവിടെ തന്നെ വീട്ടുകാരനായ സുലൈഹയുടെ ഭർത്താവായ അസീസിനെ കാണുകയാണ് അപ്പോൾ ഈ പെണ്ണ് പെട്ടെന്ന് തന്നെ അതാ ഭർത്താവിനെ തെറ്റിദ്ധരിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി പറയുന്നു നിങ്ങളുടെ ഭാര്യയെ കൊണ്ട് തെറ്റുദ്ദേശിച്ചവനെ ജയിലിലടക്കണം വാസ്തവത്തിൽ ഭാര്യയെ കൊണ്ട് തെറ്റുദ്ദേശിച്ചതല്ല ഭാര്യ തെറ്റ് ഈ യൂസ്ഫേലെ ഇസ്ലാമെ കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിച്ചതാണ് പാച്ച കള്ളം പറയാണ് പെണ്ണ് രക്ഷപ്പെടാൻ വേണ്ടിയാ അല്ലേ നിങ്ങൾക്കറിയില്ലേ ചരിത്രം ഖുർആാൻ പറഞ്ഞില്ലേ സൂറത്ത് യൂസുഫ് വെറുതെയാണ് ഖുർആൻ പറഞ്ഞത് ചരിത്രം പഠിക്കാനാണ് യൂസുഫ് അല്ലെ യൂസലാത്തു വസ്സലാം പക്ഷേ അവിടെയും തെളിവ് നോക്കി ഒരാൾ പറഞ്ഞു കുപ്പായം കീറിയത് മുന്നെന്നോ ബേക്കുന്നോ നോക്കണം ബേക്കുന്നോ കീറിയതെങ്കിൽ ഒരിക്കലും തന്നെ യൂസുഫ് കുറ്റക്കാരനല്ല കാരണം യൂസുഫ് ഒരു പെണ്ണിന് അങ്ങോട്ട് ആക്രമിക്കും കുപ്പായത്തിന്റെ ബേക്കൽ എങ്ങനെ കീറുക മുന്നിലാ കീറിയെങ്കിൽ യൂസുഫ് ആ കുറ്റക്കാരൻ ബേക്കിലാ കീറിയെങ്കിലോ അവളാ കുറ്റക്കാരി കാരണം യൂസുഫിനെ പിടിച്ചു വെച്ചാന്ന് ഉറപ്പല്ലേ പരിശോധിച്ചു കുപ്പായത്തിന്റെ ബേക്കിലാ കീറിയത് അപ്പോ അവിടെ ഈ തെളിവ് തെളിവ് അക്രമം ചെയ്തവർക്കെതിരെ ഏതുപോലെ എന്നറിയോ കണ്ണൂർ ജില്ലയിൽ ഒരു മദ്രസ കത്തിച്ചു ആരാ കത്തിച്ചത് മദ്രസ നടത്തുന്നവരെന്നെ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണം ഞാൻ വെറുതെ പറയല്ല എല്ലാ പത്രവും എന്റെ ഈ ഫയലിലുണ്ട് മദ്രസ കത്തിച്ച് ഏത് മദ്രസ എന്നറിയോ കോഴിക്കോട്ട് ഒരാൾ പ്രസംഗിക്കുന്ന കേട്ട് ഞാൻ ഇഷാല്ല എന്റെ ഒരു സീഡി ഇറങ്ങാൻ പോകുന്നത് അത് ഇറങ്ങി ഞങ്ങളൊക്കെ കേൾക്കണം അതിന്റെ പേര് നിങ്ങൾ കർണാടകയിൽ വലിയ പരിചയം ഉണ്ടാവില്ല ആ പേര് ലീഗ് സമവായത്തിന് സമസ്ത സംഘർഷത്തിൽ അത് സീഡി ഇറങ്ങി എല്ലാം കേട്ടു നോക്കണം അതിന് മുമ്പ് ഒരുപാട് ഇറങ്ങിയ സീഡി ഉണ്ട് അത് ഞാൻ പഞ്ചിങ്ങിന് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിന് ഞാൻ ഓരോന്നോരോന്ന് അങ്ങനെ കേൾപ്പിക്കുന്നുണ്ട് ധാരാളം ബി ജെ പിക്കാരുണ്ട് നമ്മളെ രാജ്യത്ത് ധാരാളം കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകാരുണ്ട് നമ്മളെ രാജ്യത്ത് കോൺഗ്രസുകാരുണ്ട് പല പാർട്ടിക്കാരുണ്ട് ഞാൻ ഒറ്റ പാർട്ടിയിലും മെമ്പറില്ല കേട്ടോ ലീഗിലും ഇല്ല ഒരു പാർട്ടിയിലും ഇല്ല ഞാൻ സുന്നത്ത് ജമായത്ത് എന്ന ഒറ്റ പാർട്ടി മാത്രം അതേസമയത്ത് നമുക്ക് പാർട്ടിക്കാരോട് ഏതെങ്കിലും ഒരു പാർട്ടിക്കാരോട് വിരോധം വെക്കുകയോ അവരെ ആക്രമിക്കുകയോ അവരെ ചീത്ത പറയുകയോ ചെയ്യുന്ന ഏർപ്പാടും നമുക്കില്ല നമ്മൾ പാർട്ടിക്കാരല്ല നമ്മൾ സുന്നത്തിലമായ നമുക്ക് രാഷ്ട്രീയം കക്ഷി രാഷ്ട്രീയം ഇല്ല നമ്മള് പരിപാടി അള്ളാഹുവിന്റെ ദീനിലേക്ക് ക്ഷണിക്കുക അള്ളാഹുവിലേക്ക് ക്ഷണിക്കുക അതാണ് നമ്മുടെ ഡ്യൂട്ടി അപ്പൊ പിന്നെ ക്ഷണിക്കുമ്പോ പാർട്ടി ഇല്ല മരത്തോട്ട് തിരിഞ്ഞു നോക്കിയിട്ട് അയാളെ സലാ അയാളെ സലാ അതേപോലെ ഇടത്തോട്ട് തിരിഞ്ഞു നോക്കിയിട്ട് അയാലൽ ഫലാ അയാലൽ ഫലാ ഇടതും വലതൂല മനസ്സിലായില്ലേ എൽ ഡി എഫ് ഇല്ല യു ഡി എഫ് ഇല്ല പിന്നെ എല്ലാ ഭാഗത്തേക്കും തിരിഞ്ഞ് ജനങ്ങളെ ഇസ്ലാമിലേക്ക് ക്ഷണിക്കാം പിന്നെ ആരല്ല വരുന്ന് വന്നാലും ശരി വന്നാലും ശരി ക്ഷണിക്കലും നിർത്തൂല അഞ്ചര ക്ഷണിക്കും എല്ലാരും ക്ഷണി അതാണ് നമ്മളെ ഡ്യൂട്ടി അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്നത് വേറൊരു വിഷയാണ് ഒരു പുതിയ പള്ളി മുസ്ലിം നിങ്ങൾ നിർമ്മിക്കുന്നു അങ്ങനെ നിർമ്മിക്കുമ്പോ ആ പള്ളി നിർമ്മിക്കരുത് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് 
കേരളത്തിൽ ഒരൊറ്റ ബി ജെ പി കാരനും കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് കാരനും കോൺഗ്രസ്സുകാരനും അതുപോലെ തന്നെ മറ്റു പാർട്ടിക്കാരും പള്ളി നിർമ്മിക്കുന്നതിനെതിരെ കോഴിക്കോട്ടങ്ങാടിയിൽ പ്രകടനം നടത്തിയതായി നിർമ്മിക്കുന്നതിനെതിരെ പ്രകടനം നടത്തിയതായി ഞാൻ എന്റെ അയ്പത്തിനാല് വയസ്സിന്റെ അടുത്ത് കേട്ടിട്ടില്ല എന്റെ കാര്യം ഞാൻ പറയാണ് അതേസമയത്ത് കോഴിക്കോട്ടങ്ങാടിയിൽ ഒരു കൂട്ടർ പള്ളി നിർമ്മിക്കുന്നതിനെതിരെ പ്രകടനം നടത്തി എസ് എസ് എഫുകാരെ നിങ്ങൾക്ക് ആർക്കും വിഷമം തോന്നരുത് നിങ്ങളുടെ പേരിന്റെ മുമ്പേ രണ്ടക്ഷരം കൂടിയ ഒരു കൂട്ടനായി ചെയ്ത് സഹോദരന്മാരെ പള്ളി നിർമ്മിക്കുന്നതിനെതിരെ ഒരു പ്രകടനം ആ പ്രകടനം നടത്തിയിട്ട് ആ പ്രകടനത്തിൽ അവർ താജുല്ലുലമേയും കാന്തപുരമുസ്താദിനെയും ഒക്കെ ചീത്ത പറഞ്ഞത് വേറെ പോകട്ടെ ആ പ്രകടനത്തിൽ അവർ മുദ്രാവാക്യം വിളിച്ചത് കേരളത്തിലെ ഒരു മന്ത്രിക്കെതിരെ അതുപോലെ തന്നെ അവർ സ്റ്റേജിൽ വെച്ച് പ്രസംഗിച്ചത് കേരളത്തിലെ മന്ത്രിമാർക്കെതിരെയാണ് അതൊക്കെ ഞാൻ ക്ലിപ്പിട്ട് കേൾപ്പിക്കുന്നുണ്ട് എന്റെ ആ സീഡി ഇവിടെ അതിന്റെ വേദിയല്ല സുഹൃത്തുക്കളെ അങ്ങനെ മന്ത്രിമാർക്കെതിരെ മുഖ്യമന്ത്രിക്കെതിരെ മറ്റ് മന്ത്രിമാർക്കെതിരെ ശക്തമായി പ്രസംഗിച്ചു അങ്ങനെ പള്ളിക്കെതിരെ പ്രകടനം നടത്തി ഞാൻ വേദനയോടെ പറയുന്നു നാണക്കേടോടുകൂടി പറയുന്നു നമ്മുടെ സമുദായത്തിൽ തന്നെ പടച്ചറപ്പിന് സജോതി ചെയ്യുന്നൊരു പള്ളിക്കെതിരെ പ്രകടനം നടത്തുന്ന ഒരു സമൂഹമുണ്ടായല്ലോ അല്ലോ പള്ളി അത് നാൽപ്പത് കോടിയുടേതാണെങ്കിലും നാല് കോടിയുടേതാണെങ്കിലും നാല് ലക്ഷത്തിന്റേതാണെങ്കിലും നാൽപ്പതിനായിരത്തിന്റേതാണെങ്കിലും നാല് നയാകാശിന്റേതാണെങ്കിലും പള്ളി അള്ളാക്ക് സുജൂത് ചെയ്യുന്ന സ്ഥലമല്ലോ അതിനെതിരെ പ്രകടനം നടത്തിയാൽ സലാമത്താകുമോ അസൂയ മൂത്താൽ അങ്ങനെയാണ് അസൂയ വർദ്ധിച്ചാൽ അങ്ങനെയാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്നത് മഹാനമായ നബിയുള്ളി യൂസുഫ് അലൈഹി സലാം യൂസുഫ് അലൈഹി സലാത്തു വസ്സലാമിന് ജയിലിൽ നടക്കുന്ന രംഗമുണ്ടായി യൂസുഫിന് അലൈഹി സ്വലാമിന്റെ ക്ഷമ കണ്ടോ എസ് എസ് എഫുകാരാ യൂസുഫ് അലൈഹി സ്വലാമിന്റെ ക്ഷമ കണ്ടോ എസ് ഒ എസ് കാരാ അവിടുന്ന് പറഞ്ഞതെന്നാണ് പടച്ച റബ്ബേ അവരെന്നെ ക്ഷണിക്കുന്നത് തെറ്റിലേക്കാണ് ആ തെറ്റിൽ പോയി വീഴുന്നതിനേക്കാൾ എനിക്ക് എത്രയോ നല്ലത് ജയിലറയാണ് അള്ളോ ജയിലിൽ കിടന്നാൽ ഈ ഭൂമിയിൽ ഒരിടുങ്ങിയ സ്ഥലത്ത് ജീവിക്കുമെന്നല്ലേ ഉള്ളൂ അതേസമയത്ത് തെറ്റ് ചെയ്താൽ ജഹന്നമല്ലയോ നരകമല്ലയോ ജയിലിൽ കിടന്നു നബിയുള്ള യൂസുഫ് അലിഹു സലാം യൂസുഫ് അലിഹു സലാത്തു വസ്സലാം ജയിലിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങാനുള്ള അവസരം അള്ളാഹു നൽകി കാരണം അള്ളാഹു ഒരാൾക്ക് എന്താണോ നിശ്ചയിച്ചത് അത് കൊടുക്കാൻ കഴിവുള്ളവനാണ് അള്ളാഹ് ആരെന്ത് തന്നെ ചെയ്താലും ആരെന്ത് തന്നെ അസൂയ വെച്ചാലും അള്ളാഹുവിന്റെ തീരുമാനത്തെ മറികടക്കാൻ കഴിയുന്ന ഒരു ശക്തിയെയും അള്ളാഹു വെച്ചിട്ടില്ല യൂസുഫിന് ജയിലിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങാൻ വേണ്ടി രാജാവ് വിളിച്ചപ്പോ യൂസുഫിന് ഇസ്ലാം ഇറങ്ങിയില്ല അവിടെ നിന്നാണ് പറഞ്ഞത് അതാ എന്റെ പേരിൽ കൈമുറിച്ച കുറച്ച് സ്ത്രീകളുണ്ട് ഇവിടെ അവരെ അവരോട് പോയിട്ട് ഞാൻ വല്ല തെറ്റും ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ എന്നതൊന്ന് അന്വേഷിച്ചു നോക്കണം എന്തിനാ യൂസുഫിന് മേലെ ഇസ്ലാം ഇത് പറഞ്ഞത് യൂസുഫിന് മേലെ ഇസ്ലാമിന്റെ ഡ്യൂട്ടി അതാ പ്രബോധനമാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ ദീനിന്റെ രാഗത്താണ് ദീനിലേക്ക് ക്ഷണിക്കുന്ന ആള് തെറ്റുകാരനാണെന്ന് വന്നാൽ അവന്റെ ക്ഷണം ഫലപ്രദമാവുകയില്ല മനുഷ്യൻ നന്നായാലേ അവന്റെ പ്രവർത്തനം കൊണ്ട് ജനങ്ങൾ നന്നാവുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് തെറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരാളാണ് ഞാനെന്ന് ജനങ്ങൾ തെറ്റിദ്ധരിച്ചാൽ അതാ പിന്നെ എന്റെ പ്രവർത്തനം കൊണ്ട് കൂടുതൽ ഫലം കിട്ടൂല അതുകൊണ്ട് ആ പെണ്ണുങ്ങളെ ചോദിച്ചു നോക്കൂ ഞാൻ തെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ ഒരു തെറ്റും ബഹുമാനപ്പെട്ട യൂസുഫ് നബി അലഹി സ്വലാം ചെയ്തിട്ടില്ലെന്ന് ആ സ്ത്രീകൾ തുറന്നു പറഞ്ഞപ്പോ
ജയിലിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങി വരുന്ന മഹാനായ നബിഹി യൂസുഫ് അലഹി സ്വലാം പറഞ്ഞതെന്താണ് ഞാൻ അത് തെളിഞ്ഞിട്ടേ ഇറങ്ങുന്നുള്ളൂ എന്ന് പറഞ്ഞത് ജയിലിൽ കിടക്കാൻ പൂതിയായിട്ടല്ല മറിച്ച് ഞാൻ ഒരാളെ ചതിക്കുന്നവനല്ല എന്നത് അതാ എന്റെ യജമാൻ അറിയണം അഥവാ എന്റെ മുതലാണി അറിയണം മറ്റുള്ളവർ അറിയണം ഞാനൊരു ചതിയനാണെന്ന് വന്നാൽ പിന്നെ എന്റെ പ്രവർത്തനം കൊണ്ട് ഫലം ചെയ്യൂല സുഹൃത്തുക്കളെ ഇത് ചതിയന്മാരെ കാലഘട്ടമാണ് ചതിയന്മാരെ കാലഘട്ടമാണ് ഞാനിപ്പോൾ അതിലേക്ക് കടക്കുന്നില്ല വിനീതനായ ഞാനൊരു ചെറുപ്പക്കാരനെ വിളിച്ചു പത്തര മണി മുതൽക്ക് നാല് മണി വരെയും അവനോട് അള്ളാന്റെ ദീനിനെ സംബന്ധിച്ച് ഉപദേശിച്ചു അങ്ങനെ ഉപദേശിച്ചത് എന്തിനാണ് അവൻ രക്ഷപ്പെടാനാണ് എനിക്ക് ആ വകയിൽ അഞ്ചു പൈസ കിട്ടൂല എന്ന് എനിക്കറിയാം ഇന്നുവരെ അഞ്ചു പൈസ അവനോട് വാങ്ങേണ്ട ഗതികേടും എനിക്ക് എന്റെ റബ്ബ് തന്നിട്ടില്ല ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്നത് അങ്ങനെ അഞ്ചു പൈസക്ക് വേണ്ടിയല്ല മറിച്ച് അവന്റെ ഹിതായത്തി അവനെ ഹിതായത്താക്കണമെന്ന ഒറ്റ ഉദ്ദേശത്തോടുകൂടി ഞാൻ നാലര അഞ്ചു മണിക്കൂറോളം ഉറക്കമഴിച്ചു ചെറുപ്പക്കാരനോട് സംസാരിച്ചു ഞാൻ അവനോട് ചോദിച്ചു നീ ഞാൻ ഈ സംസാരിക്കുന്ന പിടിച്ചെടുക്കുന്നുണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചു കാരണം അവന് പിടിക്കുന്ന പതിവുള്ളവനാണ് അപ്പൊ അവൻ പറഞ്ഞു പിടിക്കുന്നില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു അലഹമില്ല ഞാൻ സംസാരിച്ചു പക്ഷേ അവനത് ചതിച്ചിട്ട് പിടിച്ചു അത് പിടിച്ചിട്ട് പിന്നെ ചെയ്തത് എന്താണ് ആ ചതിച്ചു പിടിച്ച വസ്തു നേരെ കൈമാറിയത് ഒരു ബിരുദധാരിയായ മറ്റൊരു വ്യക്തിക്കാണ് ആ വ്യക്തി കൊണ്ടുപോയിട്ട് ചെയ്ത പണി എന്താണ് എന്റെ സംസാരം സ്വകാര്യ സംസാരം അതിന്റെ ആദ്യ ഭാഗം മുറിച്ചിട്ട് അവസാന ഭാഗം മുറിച്ചിട്ട് മദ്യത്തിൽ ചില വാചകങ്ങൾ കഷ്ണം കഷ്ണം മുറു മുറിച്ചിട്ട് പലർക്കും അയച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് സെന്റ് ചെയ്തു കൊടുക്കുകയാണ് ഇമെയിലിലൂടെ എന്തിന് സുന്നത്ത് ജവാഹത്തിനെ സംബന്ധിച്ച് സംസാരിക്കുന്ന എന്നെ സംബന്ധിച്ച് ജനങ്ങൾക്കിടയിൽ തെറ്റിദ്ധാരണ ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി എന്റെ വാക്കുകൾ വെട്ടിമുറിച്ച് ക്ലിപ്പാക്കുകയാണ് അത് മുജാഹിദ് സാധാരണ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന പണിയാണ് ജമാഅത്ത് ഇസ്ലാമിക്കാതെ ചെയ്യുന്ന പണിയാണ് അത് തന്നെ സുന്നത്ത് ജവാഹത്തിന്റെ പേരിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നവരും ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു ചോദിക്കട്ടെ പടച്ചറപ്പിന്റെ ഒരു കോടതിയില്ലയോ അലൈസാഹുദി അക്കമിൽ ഹാക്കിമി ഏറ്റവും വലിയ ഭരണാധികാരിയും വിധികർത്താവുമായി ഒരു അതാ പടച്ചറപ്പിന്റെ ഒരു ജഡ്ജിമെന്റില്ലയോ അവിടെ മലായിക്കത്തി എഴുതി വെച്ച റിക്കാർഡ് ഹാജരാക്കപ്പെടുകയില്ലയോ അവിടെ വെച്ച് ചതികൾ നടക്കുമോ കളവ് പറയൽ നടക്കുമോ അല്ല സ്വാധീനം നടക്കുമോ പണത്തിന്റെ പവർ നടക്കുമോ മറ്റെന്തെങ്കിലും സ്വാധീനം നടക്കുമോ മുഴുവൻ ആളുകളെയും ചോദ്യം ചെയ്യപ്പെടുന്ന ഒരു കോടതിയില്ലയോ ഞങ്ങളൊക്കെയും വ്യക്തിപരമായ ജീവിതത്തിൽ അമ്പിയാക്കളെ പോലെ അല്ല വലക്കുകളെ പോലെ അല്ല ഞങ്ങളുടെ ദുർബല നിമിഷങ്ങളിൽ തെറ്റുക ുണ്ടാകാം നീ കൽപ്പിച്ചത് ഒഴിഞ്ഞു പോയിട്ടുണ്ടാകാം നീ വിരോധിച്ചത് സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ടാകാം അതെല്ലാം ഞങ്ങൾക്കും ഞങ്ങളെ സ്നേഹിച്ചവർക്കും നീ പൊറുക്കണേ അല്ലോ പക്ഷേ നിന്റെ ദീനിനെ തെറ്റിദ്ധരിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി ഞങ്ങൾ ആരുടെയും ക്ലിപ്പുകളപ്പുറവും ഇപ്പുറവും മുറിച്ചിട്ട് ജനങ്ങളെ തെറ്റിദ്ധരിപ്പിച്ചിട്ടില്ല ജനങ്ങളെ ചതിച്ചിട്ടില്ല അനുയായികളെ ചതിച്ചിട്ടില്ല ഞങ്ങൾക്ക് സത്യമാണെന്ന് ബോധ്യപ്പെട്ട ല്ലാതെ ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ടില്ല തെറ്റാണെന്ന് ബോധ്യപ്പെട്ടതല്ലാതെ ജീവിതത്തിൽ വിമർശിച്ചിട്ടില്ല പടച്ചറപ്പെ നിന്റെ ജീവിത കൊണ്ട് ഞങ്ങൾ കളിച്ചിട്ടില്ല ആലിബികളെ ഞങ്ങൾ ചീത്ത പറഞ്ഞിട്ടില്ല ഔലിയാക്കളെ ഞങ്ങൾ നിഷേധിച്ചിട്ടില്ല തങ്ങന്മാരെ ഞങ്ങൾ നിന്നിട്ടില്ല പടച്ചറപ്പെ അതുകൊണ്ട് തന്നെ വ്യക്തിപരമായ ജീവിതത്തിൽ തെറ്റുകൾ വന്നെങ്കിൽ അത് ഞങ്ങൾക്ക് മാപ്പാക്കണേ അല്ലോ ചോദിക്കട്ടെ മുനാഫിക്കിന്റെ ലക്ഷണമല്ലയോ വിശ്വസിച്ചാൽ ചതിക്കുക എന്നത് പറഞ്ഞാൽ കള്ളം പറയുക എന്നത് തെറ്റിയാൽ തോന്നിവാസം പറയുക എന്നത് വാക്ക് പറഞ്ഞാൽ ലംഘിക്കുക എന്നത് മുനാഫിക്കിന്റെ ലക്ഷണമല്ലയോ അള്ളാഹു ജല്ല ജലാലുഹു എന്ന് പറഞ്ഞു യൂസുഫ് അലഹി സ്വലാം പറഞ്ഞ വാക്ക് കള്ളപ്രചരണം നടത്തുന്നവാറു ചതി നടത്തുന്നവാറു അവരുടെ കുതന്ത്രങ്ങളൊന്നും ശരിയായ വഴിയിൽ പോവില്ല 
മറിച്ച് സത്യസന്ധമായി ജീവിക്കുന്നവർ അവർക്ക് മാത്രമേ ഇവിടെ വിജയിക്കാൻ കഴിയൂ അള്ളാഹുവെ വിജയികളുടെ കൂട്ടത്തിൽ ഞങ്ങൾ നിങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുത്തണം റഹ്മാനെ ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് ഞാൻ ഇടയ്ക്ക് പറഞ്ഞു കണ്ണൂരിൽ ഒരു മദ്രസ കത്തിച്ചു ചതിപ്രയോഗം എന്തായാലും കാരണം അവിടെ അഹുലസുന്നത്തി വലിച്ച മായത്തിന്റെ ഒരു പതർ മദ്രസയും പള്ളി കുറെ അക്രമ സംഗതികൾ നശിപ്പിച്ചു അങ്ങനെ നശിപ്പിച്ചതിന് ശേഷം എന്താ നശിപ്പിക്കാൻ കാരണം ബഹുമാനപ്പെട്ട കാന്തപുരം ഉസ്താദ് അവിടെ അന്ന് അവിടെ ഉദ്ഘാടനത്തിന് ചെല്ലുന്നുണ്ടായിരുന്നു തലേ ദിവസം അടിച്ച് പൊട്ടിച്ച് പള്ളി അടിച്ച് പൊട്ടിച്ചു മദ്രസ അടിച്ച് പൊട്ടിച്ചു അത് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു നമ്മളൊന്നും ചെയ്തില്ല ഇന്ത്യ രാജ്യമാണ് നിയമം കയ്യിലെടുക്കൽ തീവ്രവാദമാണ് രാജ്യത്തെ നിയമപാലകന്മാരായ പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാരുടെ മുമ്പിൽ നമ്മൾ കംപ്ലൈന്റ് ചെയ്തു പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാർ അന്വേഷണം നടത്തുമ്പോൾ കോൺഗ്രസിന്റെ കേരളത്തിൽ മന്ത്രി ആര്യാടൻ മുഹമ്മദ് അദ്ദേഹത്തിനെതിരെ നമ്മളെ എതിർ സംഘടനയിലുള്ള ആളുകൾ സ്റ്റേജ് മക്കളിട്ട് അദ്ദേഹത്തിന്റെ കൈവെട്ടു എന്ന് പ്രസംഗിച്ചു മന്ത്രിയുടെ കൈവെട്ടു എന്ന് പ്രസംഗിച്ചു നിങ്ങളൊന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്ക് അതിന്റെ പേരിൽ പിന്നെ ഒരുപാട് അന്വേഷണങ്ങളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നടന്നു അവരെ കൂട്ടത്തിൽ പലരെയും പോലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തു അപ്പൊ പിന്നെടുത്ത പണി എന്താണ് അവര് തന്നെ നടത്തുന്ന ഒരു മദ്രസ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളെല്ലാവരും കൂടി ഉണ്ടാക്കിയ മദ്രസ അങ്ങനെയാണ് കോഴിക്കോട്ട് നിന്നും പള്ളിക്കെതിരെ പ്രസംഗം നടത്തിയ ആ പ്രസംഗത്തിൽ ഒരാൾ പറഞ്ഞു മുഖ്യമന്ത്രിനെ വിളിച്ചിട്ടുണ്ട് സാർ ഞങ്ങൾക്ക് പതിനൊന്നായിരം മദ്രസ ഉണ്ട് കേരളത്തിൽ ഞാൻ എന്റെ മറുപടി നാളെ അവർക്ക് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് സാർ ആ പറഞ്ഞത് കളവാണ് കാരണം ഞാൻ പറയട്ടെ കേരളത്തിൽ കേരളത്തിൽ അവരെ പറയുന്ന സംഘടന നൂറ് മദ്രസ പോലും ഉണ്ടാക്കിയിട്ടില്ല ഞാൻ സൂക്ഷ്മ അതൊക്കെ പറയാണ് നൂറും കൂടി ഉണ്ടാക്കിയിട്ടില്ല ഒരു നൂറ് പിന്നെ ഞാൻ പറഞ്ഞത് സൂക്ഷ്മ അതൊക്കെ പറയാം പറഞ്ഞു സൂക്ഷിച്ചാൽ ഞാൻ വിചാരിച്ചിട്ട് നൂറുണ്ടായിട്ട് പറഞ്ഞല്ല പിന്നെ ഇങ്ങനെ പതിനായിരം പിന്നെ മദ്രസകൾ ആരുണ്ടാക്കിയതാ മദ്രസ അതാത് നാട്ടുകാരുണ്ടാക്കിയതാ അല്ലാതെ ഒരു സമസ്ത ഉണ്ടാക്കിയതല്ല നാട്ടുകാരുണ്ടാക്കിയ മദ്രസ അത് പിന്നെ ഇങ്ങനെ അവരതാന്ന് പറയാ സമസ്ത കേരള ജമീയത്വമാണെന്ന് പറയുന്ന സംഘടന തന്നെ ഇവിടെ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തിയഞ്ച് കാലത്താണ് ഉണ്ടാകുന്നത് എന്നിട്ട് ആയിരം കൊല്ലം പഴക്കമുള്ള പള്ളി ഞങ്ങളതാന്ന് പറയാം നിങ്ങളൊന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്ക് അങ്ങനെ കളു പറയാൻ പാടുണ്ടോ നമ്മളും പറയാൻ പാടില്ല ആരും പറയാൻ പാടില്ല ഉദാഹരണം പറയാ ഇപ്പൊ മംഗലാപുരത്തിൽ പഴയ പള്ളി ഉണ്ട് ഏ പഴയ ജുനാറ്റ് പള്ളി അത് ഏതോ കാലത്ത് വലിയ വലിയ മഹാന്മാരുണ്ടാക്കിയ പള്ളിയാണ് അതെങ്ങനെ തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തിയഞ്ചിൽ ഉണ്ടാക്കിയ സമസ്തയുടെ വലിയാവുക ഒരാൾക്ക് ചോദിച്ച് വയസ്സ് നിങ്ങൾക്ക് എത്ര വയസ്സ് അപ്പൊ അയാൾ പറഞ്ഞ് എനിക്ക് തൊണ്ണൂറ് വയസ്സുണ്ട് ആ തൊണ്ണൂറ് വയസ്സാ നിങ്ങളെ മകൻ എത്ര വയസ്സായി ചോദിച്ചു ഇരുന്നൂറ്റി അയ്പത് വയസ്സായി അങ്ങനെ ഉണ്ടാവും അതുണ്ടാവില്ല എന്ന് ഉറപ്പല്ലേ അപ്പൊ പഴയ കാലത്തുള്ള ഒരൊറ്റ പള്ളിയും ഞാൻ പറയട്ടെ അത് സംഘടനയുടേതല്ല നാട്ടുകാരുണ്ടാക്കിയ പള്ളി മാർസിയാണ് ഇനിയോ വിദ്യാഭ്യാസ ബോർഡ് അത് സമസ്ത കേരള സുന്നി വിദ്യാഭ്യാസ ബോർഡിന്റെ മാർസകളുണ്ട് അത് നമ്മളെ സംഘടന ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി ഒമ്പതിന് ശേഷം നമ്മളെ സംഘടന ഉണ്ടാക്കി ആ സംഘടനയുടെ കീഴിൽ പ്രവർത്തിച്ച് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കിയതാണ് അത് നമ്മളെ തന്നെ അതിന് ആർക്കും കൂറില്ല അതിലിപ്പോ എന്താ സംശയം അതിനാർക്കും കൂറില്ല സംഭാവന എടുത്തോണ്ട് കൂറാവില്ല അതാവോ അതാവോ ഇപ്പൊ സിറാജിൽ നിന്നൊക്കെ സംഭാവന എത്രയോ ഹിന്ദുക്കൾ തരുത്തുണ്ട് എത്രയോ മുസ്ലിമിങ്ങൾ തരലുണ്ട് എത്രയോ മുജാഹിദ്ദീനങ്ങളും ജമാ ഇസ്ലാമിക്കാർ നേർച്ച തന്നെ തരുത്തുണ്ട് അവിടെ അതുകൊണ്ട് ഇപ്പൊ സിറാജിൽ നിന്നൊക്കെ അവർക്ക് കൂറാവോ അതുണ്ടാവില്ല നമ്മളൊരു കല്യാണം കഴിക്കുമ്പോ ആ കല്യാണത്തിന് കുറെ ആൾ കവർ തന്നതുകൊണ്ട് ഭാര്യ വീട്ടിലേക്ക് നമ്മൾ പോകുമ്പോൾ അവരെയും കൂട്ടി പോകാൻ പറ്റുമോ അന്നത്തെ ദിവസം ഉച്ചത്തോളം കൂട്ടാൻ പറ്റും ഉള്ളിൽ കൂട്ടാൻ പറ്റൂല അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് കൂറുണ്ടാവില്ല എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞത് അപ്പൊ സഹോദരന്മാര് നമ്മളങ്ങനെ അതേ സമയത്ത് അല്ലാത്ത മദ്രസകളും മുഴുവനും നമുക്കും കൂടി കൂറുള്ളതാ അതാത് മഹലിലുള്ള എല്ലാ സുന്നികളെയും മദർസയാ ഇതൊരു സത്യല്ലേ ഞാൻ പറയുന്നത് ഇത് ഞാൻ മുഖ്യമന്ത്രിനോട് പറഞ്ഞു അതിന്റെ സ്വീകരി കേൾക്കാം കാരണം മുഖ്യമന്ത്രിനെ തെറ്റിദ്ധരിപ്പിച്ചാൽ പറ്റൂലല്ലോ എന്നാൽ സമസ്ത കേരള ഇസ്ലാം മത വിദ്യാഭ്യാസ
അവിടെ ഉള്ള ഒരു മദ്രസ സമസ്ത കേരള ഇസ്ലാം മത വിദ്യാഭ്യാസ ബോർഡിന്റെ സിലബസ് പഠിപ്പിക്കുന്ന ഒരു മദ്രസ ആ മദ്രസ പോലീസ് രാത്രി തീ കൊടുത്തു തീ കൊടുത്തതല്ല രസോ ആ മദ്രസക്ക് തീ കൊടുത്തിട്ട് പിറ്റേ ദിവസം പറയാണ് അത് എ പി എം മുസ്ലിം ആൾക്കാരായിരിക്കും തീ കൊടുത്തത് നമ്മക്കുണ്ടോ ആ പരിപാടി നമ്മള് ഈ എത്തി കുട്ടികളെ കൊണ്ടുവന്നിട്ട് അവരെ അടുപ്പ് തീ കത്തിക്കും അവർക്ക് ഭക്ഷണം കൊടുക്കാൻ പറ്റും പാവപ്പെട്ട മുത്തായി നിങ്ങളെ പോറ്റാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മർക്കസിൽ കുറെ അടുപ്പ് തീ കത്തിക്കുന്നുണ്ട് ഇവിടെ കത്തിക്കുന്നുണ്ട് സിറാജുദേവ് കത്തിക്കുന്നുണ്ട് ജാമിയ സേദിയെ കത്തിക്കുന്നുണ്ട് അതുപോലെ നമ്മുടെ ഉള്ളാൾ മദനി കോളേജ് കത്തിക്കുന്നുണ്ട് മുത്തായിമയക്ക് ഭക്ഷണം കൊടുക്കാൻ അല്ലാതെ നമുക്ക് വേണി മദ്രസ് കത്തി കൊടുക്കലാ സുഹാനല്ലോ പക്ഷേ അതുകൊണ്ട് തീർന്നില്ല നമ്മളെ പേരിലത് വെച്ച് കെട്ടി പടച്ചവനവർക്ക് പുറത്തു കൊടുക്കട്ടെ നമ്മളവരെ സഭിക്കൂല അവരല്ല നന്നാക്കട്ടെ സുഹൃത്തുക്കളെ നമ്മൾ പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാരോട് നല്ല നെഞ്ച് നിവർത്തിയിരുന്നിട്ട് പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ ശരിക്കും പരിശോധിക്കണോ ആരാ കത്തിച്ചത് ഞങ്ങളുടെ കൂട്ടത്തിൽ ആരും ഇല്ലാന്ന് നമ്മക്ക് ഉറപ്പുണ്ട് പിന്നെ എന്താ നമുക്ക് പറയുന്നതിന് അങ്ങനെ പോലീസുകാരെന്ത് ചെയ്തു ഇപ്പൊ മൊബൈൽ ഫോണിന്റെ കാലല്ലേ എല്ലാരെ കയ്യിലുള്ള ഫോൺ ഫോൺ നമ്പറുകളൊക്കെ വെച്ച് അങ്ങനെ പോലീസുകാര് നല്ല പരിശോധന അങ്ങ് നടത്തിയപ്പോ പത്രത്തിൽ റിപ്പോർട്ട് വരുന്നു കൊട്ടില മദ്രസ തീവെപ്പ് ഇ കെ വിഭാഗം പ്രവർത്തകൻ അറസ്റ്റിൽ ഏത് മദ്രസയാ കത്തിച്ചത് സമസ്ത കേരള ഇസ്ലാം മത വിദ്യാഭ്യാസ ബോർഡിന്റെ ബുക്ക് കൊടുക്കുന്ന മദ്രസ എന്ന മാത്രല്ല ആ മദ്രസ കത്തിയിട്ട് അവിടുത്തെ ഒറ്റ റിക്കാർഡും കത്തിയിട്ടില്ല കാരണം അതൊക്കെ തലേന്ന് എടുത്ത് വേറെ പോലെ കൊണ്ടാക്കിയിരുന്നു എന്നാ നിങ്ങൾ കേൾക്കണോ അതിപ്പോ നിങ്ങൾ ചിരിച്ചതാ എന്നെ കരയാനുള്ള പറയാൻ പോന്ന് റിക്കാർഡൊക്കെ മാറ്റി വെച്ചിരിക്കുന്നു പക്ഷേ സുഹൃത്തുക്കളെ ഈമാനുള്ള ജനങ്ങൾ ചിന്തിക്കണം നമ്മളെ മദ്രസയിലെ പട്ടികക്കാണ് ബഹുമാനം അതല്ല പഠിച്ചുദ്ധ കുറാനാണോ ഖുർആാനിന്റെ ബഹുമാനമുണ്ടോ പറഞ്ഞ് തീരുന്നു ആ ഖുർആാനിന്റെ ബഹുമാനം എത്രയാണ് അങ്ങനത്തെ ഖുർആാനിന്റെ കോപ്പി ആ മദ്രസയിലിട്ട് തീ കൊടുത്തില്ലേ ഖുർആാനിന്റെ കോപ്പി മുസഹബ് കത്തിയില്ലേ ആ സംഘടനക്കാർക്ക് അവരെ റിക്കാർഡിന് വലിയ ബഹുമാനമാണ് അള്ളാന്റെ ഖുർആൻ കത്തുമ്പോൾ അവർക്കൊരു പ്രയാസം തോന്നിയില്ല പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ കത്തിപ്പോയി പക്ഷേ ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നു അവരെ വിവരക്കേടാണോ അതിന്റെ കാരണമെന്ന് കാരണം പരിശുദ്ധ ഖുർആാനിന്റെ ബഹുമാനം പറയുമ്പോ അള്ളാഹുവിന്റെ ഖുർആാനിന്റെ ബഹുമാനം പറയുമ്പോ نبي صلى الله عليه وسلم نمل برنج تند لو كتب القرآن في إهاب ثم ألقي في النار ما اترقا مسكات لنجل حديث ودي تنداغ ننائي لنجل حديث من سلاكنم يندان نبي صلى الله عليه وسلم برنج به لو كتب القرآن في إهاب قرآن ورطولي إرد بطاق ثم ألقي في النار എന്നിട്ട് ആ തോല് തീയിൽ ഇടപെട്ടാൽ ഖുർആൻ തോലിലെഴുതിയിട്ട് തോല് തീയിലിട്ടാൽ മഹ്തറക്കാ ആ തോല് കത്തൂല ശരിക്കും മനസ്സിലാക്കണേ ആ തോല് കത്തൂല പുസ്കാത്തിൽ ഹരിഭൂമി അതിന്റെ അർത്ഥം എന്താണ് അതിന്റെ അർത്ഥം എന്താണ് സുഹൃത്തുക്കൾ മനസ്സിലാക്കണം ഇപ്പൊ ചിലര് ഷാറുബാറക്ക് കത്തിച്ചു നോക്കിക്കൂടെ എന്ന് ചോദിക്കുന്നു അതിന് അവർ തെളിവ് പറയുന്നു നബി സല്ലാ ഹരി സ്വർമ്മ തങ്ങളുടെ ഷാരൂബാർക്ക് കത്തൂലാന്ന് കാന്തപുര സാറ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടല്ലോ പിന്നെ എന്താ കത്തി ചോക്കിയാലും കത്തൂലാന്ന് അർത്ഥം എന്താണ് നബി സല്ലാഹി വസ്ലമ തങ്ങൾ പരിശുദ്ധ കുറാൻ തോലിലെഴുതിയിട്ട് തോല് തീയിലിട്ടാൽ കത്തൂലാന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇസ്കാത്തിൽ ഹരീഫുണ്ട് അതിന്റെ അർത്ഥം എന്താ ഒരു പക്ഷേ ഈ സംഘടനക്കാരെ നേതാക്കന്മാര് പറഞ്ഞു കൊടുത്തിട്ടുണ്ടാവും കുറാൻ കത്തൂല തീ കൊടുത്തോളി അങ്ങനെയാണോന്ന് അറിയില്ല ഓ സുഹൃത്തുക്കളെ ചില വീടുകൾക്ക് ബിൽഡിങ്ങുകൾക്ക് തീപിടിച്ചപ്പോ 
പലതും കത്തി പക്ഷേ മുസഹബ് കത്തിയില്ല അങ്ങനത്തെ സംഭവങ്ങൾ നമ്മൾ പത്രത്തിൽ ധാരാളം വായിച്ചിട്ടുണ്ട് അത് ഖുർആാനിന്റെ ഒരു ബഹുമാനമാണ് പക്ഷേ അതിനർത്ഥം ഒരിക്കലും ഒരു സമയത്തും ഒരിക്കലും എത്ര തീ കൊടുത്താലും കത്തൂര എന്നല്ല ചിലപ്പോൾ കത്താത്ത സമയങ്ങൾ ഉണ്ട് ചിലപ്പോൾ കത്താത്ത രംഗങ്ങൾ ഉണ്ട് ചിലപ്പോൾ ഒട്ടാകെ കത്തിയിട്ട് മുസഹബ് കത്താത്ത സമയങ്ങളുണ്ട് ഇതുപോലെ അഷ്റഫുൽ ഹൽക്കു സല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളുടെ സാറ് മുബാറക്ക് കത്തിച്ചു നോക്കിയാൽ കത്തുകയില്ല എന്ന് ഒരൊറ്റ കിതാബിലും പറഞ്ഞിട്ടില്ല അതേസമയത്ത് ഇതാ വക ഇതാ വക തീയില് വീണാൽ കത്തുകയില്ലെന്നൊരു ബഹുമാനം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇമാമിയങ്ങൾ അപ്പറഞ്ഞതിനർത്ഥം അത് കത്തിച്ചു നോക്കാമെന്നല്ല കത്തിച്ചു നോക്കൽ കടുത്ത തെറ്റാണ് കത്തിച്ചു നോക്കിയാൽ ഒരു നിലക്കും ഒരിക്കലും കത്തുകയില്ല എന്നുമല്ല ഏതുപോലെ ഖുർആൻ തോലിലെഴുതിയിട്ട് തീയിലിട്ടാൽ കത്തൂല നിമിഷത്തിൽ ഹജീഫുണ്ട് അതിനർത്ഥം മുസ്ലാഫിന് തീപ്പെട്ടിക്കൊള്ളി ഒരു കത്തി കത്തിച്ച കത്തൂല എന്നല്ല അതിന്റെ അർത്ഥം നിമാമിയങ്ങൾ വിവരിച്ചിട്ടുണ്ട് ഖുർആാനിന് അത്രയും ബഹുമാനമുണ്ടെന്നാണ് മറ്റൊന്ന് ആ ഖുർആൻ പഠിക്കുകയും അതനുസരിച്ച് ജീവിക്കുകയും ചെയ്തവർ നരകത്തിൽ കത്തൂല എന്നും ആ ഹദീഫിൽ അർത്ഥമുണ്ട് ഏതായാലും ആ ഒരു ഹദീഫ് ലക്ഷ്യം പിടിച്ചുകൊണ്ട് ഇത് ഖുർആാനാണോ അല്ലേ എന്ന് പരിശോധിക്കാൻ വേണ്ടി ശരിക്കും മനസ്സിലാക്കണം മുസ്ലിമീങ്ങൾ വിവരമില്ലാത്തവരും മതം പറയുന്നതാണ് ഇന്ന് ലോകത്തുള്ള മുഴുവൻ നാശവും അതുകൊണ്ട് പറയട്ടെ ഖുർആൻ തോലിലെഴുതിയിട്ട് തീരിട്ടാൽ കത്തൂല എന്ന് ഹദീഫിൽ കണ്ടിട്ട് ഒരു മനുഷ്യൻ തോലിൽ ഖുർആൻ എഴുതിയിട്ട് ഇത് തീയിലിട്ട കത്തൂല കത്തുകയാണെങ്കിൽ അത് ഖുർആൻ അല്ല കത്തുന്നില്ലെങ്കിൽ ഖുർആാനാണ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഖുർആാനാണോ അല്ലേ എന്ന് പരിശോധിക്കാൻ തീയിലിട്ട ഖുർആാനാണോ അല്ലേ എന്ന് ഖുർആാനെ സംബന്ധിച്ച് സംശയിച്ചിട്ട് ഖുർആൻ തോലിലെഴുതിയിട്ട് തീയിലിട്ട് പരിശോധിക്കാൻ ഒരുത്തൻ ഇറങ്ങിയാൽ അവനപ്പ തന്നെ കാഫറാട് കേട്ടോ ഇസ്ലാമെന്ന് പുറത്താണ് കേട്ടോ കാരണം പരിശുദ്ധ ഖുർആാനിൽ അവൻ സംശയിച്ചു ഖുർആാനിൽ സംശയമുള്ളവൻ മുസ്ലിമല്ല ഏതുപോലെ മുത്തലിമീങ്ങളെ ശരിക്കും ശ്രദ്ധിച്ചോ ലമ്യക്കുനില്ലതീന കഫറു എന്ന സൂറത്തിന്റെ തഫ്സീർ തഫ്സീർ റാഹി നിങ്ങളൊന്ന് മറിച്ചു നോക്കൂ അബ്ബാസ് ഉസ്താദ് ഇവിടെ റാജി ഉണ്ടാവൂലേ തഫ്സീർ റാജി മറിച്ചു നോക്കൂ റാസി മാം റതി അള്ളാഹു എന്ന് പറയുന്നു ഒരു മുസ്ലിമായ മനുഷ്യൻ ജീവിതത്തിൽ ഒരിക്കലും അഞ്ചു നേരം നിസ്കരിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഇബാദത്തല്ലേ നിസ്കാരം നിസ്കരിക്കാത്തവനെ ഇസ്ലാമിന്റെ കോടതി തലവെട്ടി കൊല്ലണം എന്ന് ഷാഫി മാം റതി അള്ളാഹു എന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ ഇസ്ലാമിന്റെ കോടതിയാണ് കേട്ടോ അല്ലാതെ നിങ്ങൾ കമ്മിറ്റി ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് കൊല്ലാൻ പോകരുത് അത് തീവ്രവാദമാണ് ഇസ്ലാമിന്റെ കോടതി വിധിക്കണം എന്നാ പറഞ്ഞത് ശരിക്കും മനസ്സിലാക്കണം ദീനിന്റെ നിയമം ഇരിക്കട്ടെ അങ്ങനെ ഇസ്ലാമിന്റെ കോടതി നിസ്കരിക്കാത്തവന്റെ തലവെട്ടണം എന്ന് വിധിക്കുന്ന വിധത്തിൽ അത്ര വലിയ തെറ്റാണ് നിസ്കരിക്കാതിരിക്കുന്നതെങ്കിൽ അങ്ങനെ നിസ്കരിക്കാത്തവൻ ഇസ്ലാമെന്ന് പുറത്താണെന്ന് വിധിക്കാൻ പറ്റുമോ ഇമാം രാജ്യ ലോഹന് പറയുന്നു ജീവിതത്തിൽ ഒരിക്കലും ഒരാൾ നിസ്കരിച്ചില്ല മടിയനായിട്ടാണ് നിസ്കാരം ഉചൂപാണെന്നത് നിഷേധിക്കുന്നില്ല മടിയനായിട്ട് നിസ്കരിക്കുന്നില്ല എന്നാൽ അവൻ ഇസ്ലാമെന്ന് പുറത്താണ് കാഫറാണെന്ന് വിധിച്ചുകൂടാ ശരിക്കും നിങ്ങൾ ഓർക്കണം നിസ്കാരമഴിച്ചവൻ കാഫറാണെന്ന് വിധിച്ചുകൂടാ അതേ സമയത്ത് അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലിന്റെ ഷാറ് മുബാറക്കിൽ നിന്ന് ഒരൊറ്റ മുടിയെ വല്ലവനും ആക്ഷേപിച്ചാൽ അവൻ കാഫറാകുന്നു കേട്ടോ 
ഇമാം റാസുരോഹൻ പറയുകയാണ് അപ്പറെ എത്ര സൂക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് വേണം നബി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലമ തങ്ങളുടെ ഒരു സേവനെ സംബന്ധിച്ച് സംസാരിക്കണമെങ്കിൽ എത്ര അപകടം പിടിച്ചൊരു സംഗതിയാണത് അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലിന്റെ ഒരു സേർ മുബാറക്കിനെ ഒരുത്തൻ ആക്ഷേപിച്ചാൽ അവൻ കാഫറാകുമെന്ന് ഇമാം റാസി അവിടുത്തെ തഫ്സീരിൽ പറയുന്നു ഞാൻ എന്റെ ജീവിതത്തിൽ തെളിവില്ലാതെ ഒരു വിഷയവും ഇന്നുവരെ പറഞ്ഞിട്ടില്ല ഇപ്പൊ പറഞ്ഞതും തെളിവോടുകൂടി തന്നെയാണ് ഓ സഹോദരന്മാരെ നിങ്ങൾ ആലോചിക്കണം അപ്പൊ എത്ര സൂക്ഷ്മത പുലർത്തണം ചെറിയ സൂക്ഷ്മത പോരാ അതുകൊണ്ടാണല്ലോ നിങ്ങൾക്കറിയില്ല ഇമാം ബുഹാരൂദിയ മോഹനുവിന്റെ ഉസ്താദായ ഒരു മഹാനു ഞാൻ കോഴിക്കോട്ട് വെച്ച് വായിച്ചിട്ടുണ്ട് ആ കിതാബ് എന്താ പറഞ്ഞത് എന്നറിയോ മഹാനവറുകളോട് മഹാനവറുകളോട് പറഞ്ഞതാണ് അബു മുഹമ്മദ് അലി അള്ളാഹു എന്നിവരോട് പറഞ്ഞതാണ് മാമൂൻ രാജാവാണ് പറഞ്ഞത് എന്റെ അടുക്കൽ കൊണ്ടുവരുന്ന ഒരാള് ആ കൊണ്ടുവരുന്ന വ്യക്തി എനിക്കൊരു അല്പവും വിശ്വാസമുള്ള ആളല്ല എനിക്കൊരു വിശ്വാസവും അയാളെ കുറിച്ചില്ല അയാൾ സത്യമേ പറയൂ ഒന്നും വിശ്വാസമില്ല അങ്ങനത്തെ ഒരു മനുഷ്യൻ ചിലപ്പോ എന്റെ അടുത്ത് വന്നിട്ട് പറയും ഇത് റസൂറുള്ള കുടിച്ച പാത്രമാണ് സല്ലാഹു അലഹി വസല്ലം ചിലപ്പ പറയും ഈ കൊള്ളിക്കഷ്ണം റസൂറുള്ള പിടിച്ച കൊള്ളിക്കഷ്ണമാണ് ഈ ബടി റസൂറുള്ള പിടിച്ചതാണ് എന്ന് പറയും അദ്ദേഹം ലൈസഭിഷിക്കത്തിന് ഇന്ത്യ എന്റെ അടുക്കൽ ഒരു യോഗ്യനല്ല വിശ്വാസ യോഗ്യനല്ല അയാൾ സത്യമേ പറയൂ എനിക്ക് വിശ്വാസമില്ല അങ്ങനത്തെ മനുഷ്യൻ കൊണ്ടുവന്നിട്ട് ഒരു ഉറുപ്പിക വിലക്കില്ലാത്ത ഒരൊറ്റ ഉറുപ്പിക വിലക്കില്ലാത്ത സാധനം ഇത് റസൂറുള്ള തൊട്ടതാണെന്ന് പറഞ്ഞ ഞാൻ ആയിരം സ്വർണ്ണനാണ് എങ്ങ് കൊടുത്തിട്ട് ചിലപ്പോ അത് ഇങ്ങോട്ട് വാങ്ങും എന്നിട്ട് ഞാനത് എന്റെ മുഖത്ത് വെച്ച് ചുംബിക്കും ഞാൻ അതിന്റെ വെള്ളം രോഗശമനത്തിന് കുടിക്കും എനിക്ക് അയാളെ വിശ്വാസമില്ല പക്ഷേ റസൂലുള്ള തൊട്ടതാണെന്ന് കേട്ടപ്പോ പിന്നെ ഞാൻ അയാളെ വിശ്വാസമെന്നും നോക്കിയിട്ടില്ല ഞാൻ റസൂറുള്ളാനെ പ്രിയം വെച്ചിട്ടല്ലേ അതിനെ ബഹുമാനിക്കുന്നതും സ്നേഹിക്കുന്നതും എന്ന നിലക്ക് ഞാൻ ആയിരം ദീനാർ കൊടുത്തു വാങ്ങിയിട്ട് ചുംബിക്കലും അതിട്ട വെള്ളം കുടിക്കലും എന്റെ പതിവാണെന്ന് മാമൂൻ രാജാവ് പറഞ്ഞപ്പോ ബുഹാരിമാമിന്റെ ഉസ്താദ് ഒരു പൂർണ്ണമായി അംഗീകരിച്ചതല്ലേ കിതാബുകളിൽ ഉള്ളത് മുസ്ലിമീങ്ങളെ അപ്പൊ അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലിന്റെ ഏതാണെന്ന് പറയപ്പെട്ടാൽ പറഞ്ഞവൻ എത്ര മോശക്കാരനാണെങ്കിൽ പോലും അതാകാൻ ഒരു ചെറിയ സാധ്യതയുണ്ടല്ലോ എന്ന നിലക്ക് അതിനെ തള്ളാൻ പറ്റൂല കുറ്റം പറയാൻ പറ്റൂല ഇത് തീക്കളിയാണ് കേട്ടോ അതാ റാസീമാമ് പറഞ്ഞത് ജീവിതത്തിൽ ഒരിക്കലും നിസ്കരിക്കാത്ത മുസ്ലിം ആണെങ്കിൽ കാഫർ വിധിച്ചുകൂടാ അതേസമയം തള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലിന്റെ ിൽ നിന്ന് ഒരൊറ്റ ശാറിനെ ഒരു മനുഷ്യനാക്ഷേപിച്ചാൽ ഫീസടിച്ചു പോയി ഈ മാലിന്റെ ഫീസടിച്ചു പോയി എത്ര ഗൗരവം കാണുന്ന വിഷയമാണത് പക്ഷേ നാടൊട്ടാകെ മോഹവിന്റെ സൂര്യന്റെ ശാർ മുബാറക്കിനെ ആക്ഷേപിക്കുന്നു രണ്ട് മിനിറ്റ് സംസാരിക്കുന്നു സംസാരിച്ച അള്ളാഹ് ഹൈറാക്കട്ടെ അള്ള വർക്ക് തീർത്ത് ഓ സഹോദരന്മാരെ ഈമാൻ ഈമാൻ നഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരു വിഷയം കൊണ്ടും കളിക്കാൻ പാടില്ല ഈമാൻ പോയാൽ ആരാണ് നമുക്കത് സമ്പാദിച്ചു തരിക അതിനെ സംബന്ധിച്ച് ഗൗരവത്തോടുകൂടെ തന്നെ നമ്മൾ കാണണം ഇരിക്കട്ടെ പരിശുദ്ധ മദ്രസയിലിട്ട് കത്തിച്ചു കളഞ്ഞു അള്ളാഹുവിന്റെ തൗഫീത്ത് കൊണ്ട് ആരാണ് തീ കൊടുത്തതെന്ന് പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാർ കണ്ടുപിടിച്ചു അവർ അറസ്റ്റ് ചെയ്തു ഞങ്ങളെ കേരളത്തിൽ നടക്കുന്ന സംഗതികളാണ് ഞാൻ അതൊന്നും ഇവിടെ വിവരിക്കുന്നില്ല നിങ്ങൾക്ക് കേൾക്കണോ ബഹുമാനപ്പെട്ട സയ്യിദ് മുഹമ്മദ് അലി ഷിഹാബ് നിങ്ങൾ അള്ളാഹു അദ്ദേഹത്തിന്റെ കബുൽ സന്തോഷത്തിലാകട്ടെ നമ്മൾ മംഗലാപുരത്തൊരു പള്ളി നിർമ്മിച്ചു അബ്ദുള്ള കുഞ്ഞ് സാഹിബിനും അതുപോലെ റഷീദ് ഹാജിക്കും അതുപോലെ അതിനുവേണ്ടി പ്രവർത്തിച്ച മോനു ഹാജിക്കും അതുപോലെ നമ്മുടെ ഹന്തക്ക് ഹമീദ് ഹാജിക്കും അതുപോലെ നമ്മുടെ മുംതസ് അലി ഹാജിക്കും അവരോടൊക്കെ സഹകരിച്ച കുറെ മുതലാളിമാരുണ്ട് ആലിമീങ്ങളുണ്ട് തേക്കല മുസ്താദുണ്ട് മാണി മുസ്താദുണ്ട് അതുപോലെ മഞ്ഞനാടി അബ്ബാസ് മുസ്ലിയറുണ്ട് അങ്ങനെ ഇവിടെയൊക്കെ ഉള്ള ആലിമീങ്ങളുണ്ട് മുതലാളിമാരുണ്ട് അതുപോലെ അതിന് നേതൃത്വം കൊടുത്ത താജുള്ളമയും കബറുള്ളമയും ഉണ്ട് അള്ളാഹു മുഴുവൻ ആളുകൾക്കും നീ ദുന്യാവും മാത്രവും വിജയിപ്പിക്കണേ അള്ളാ 
ഞാൻ പറയട്ടെ ആ വലിയ പള്ളി മംഗലാപുരത്ത് നിർമ്മിച്ചിട്ട് ഞാനും അതിന്റെ കമ്മിറ്റിയിൽ ഒരു മെമ്പറാണ് അതിന്റെ ആദ്യത്തെ മീറ്റിംഗിൽ പങ്കെടുത്തവനാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്നത് ആ പള്ളിയുടെ ഉദ്ഘാടനത്തിന് മഹാനായ താജുലമയുടെ കൂടെ സയ്യിദ് മുഹമ്മദ് അലി ഷിഹാബ് തങ്ങളെ ക്ഷണിച്ചത് അതേ താജുലമയുടെ നിർദ്ദേശപ്രകാരമല്ലേ കാന്തപുരം ഉസ്താദിന്റെ സമ്മതത്തോടെയല്ലേ എം എൽ ഉസ്താദിന്റെ അനുമതിയോടെയല്ലേ എന്തുകൊണ്ടായിരുന്നു നമ്മൾ അത് ചെയ്തത് മുസ്ലിമീങ്ങൾ ഭിന്നിക്കുകയല്ല വേണ്ടത് സുന്നികൾ തമ്മിൽ അടിക്കുകയല്ല വേണ്ടത് കലാട്ട കൂടുകയല്ല വേണ്ടത് സണ്ട കൂടുകയല്ല വേണ്ടത് മുസ്ലിമീങ്ങൾ ഒന്നിക്കണമെന്നതാണ് നമ്മുടെ ആശയം അതെന്തിനാണ് മറ്റ് മതക്കാരെ എതിർക്കാനല്ല വർഗീയത ഉണ്ടാക്കാനല്ല തീവ്രവാദം വളർത്താനല്ല നമ്മളെ സമുദായത്തിന്റെ ഭംഗി നഷ്ടപ്പെടുത്തരുത് മുസ്ലിമീങ്ങൾ തമ്മിലടിച്ചുകൊണ്ടല്ല ജീവിക്കേണ്ടത് ഖുർആാനിൽ അള്ളാഹു പറഞ്ഞില്ലേ നിങ്ങൾ ോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും കലാട്ട ഉണ്ടാക്കരുതേ നിങ്ങൾ തർക്കം കൂടരുതേ നിങ്ങളുടെ പരിമളം നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകും നിങ്ങളെ സൗന്ദര്യം നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകും നിങ്ങൾ നശിച്ചു പോകും അവിടെ നിങ്ങൾ തമ്മിൽ അതാ പരസ്പരം കലാട്ട കൂടരുതേ സിനിമീങ്ങൾ യോജിക്കാൻ വേണ്ടി എന്നേ നമ്മുടെ ശിഹാബുദങ്ങളെ ക്ഷണിച്ചത് മഹാനായ സയ്യിദ് മുഹമ്മദ് അലി ഷിഹാബുദങ്ങളിൽ പള്ളി ഉദ്ഘാടനത്തിന് വന്നപ്പോ തെക്കിതീര് തൊല്ലിയവരല്ലേ നമ്മൾ സന്തോഷിച്ചവരല്ലേ നമ്മൾ പക്ഷേ നിങ്ങൾക്ക് കേൾക്കണോ സുഹൃത്തുക്കളെ ഞാനൊരു സത്യം ഇവിടെ പറയുകയാണ് കാരണം മുമ്പത്തതുപോലെ മംഗലാപുരത്തിന്റെ ഓരോരോ മഹല്ലിലും വന്ന് ഇപ്പോൾ പ്രസംഗിക്കാൻ എന്നെ കൊണ്ട് കഴിയില്ല ക്ഷണിക്കാൻ വീട്ടല്ല ക്ഷണിക്കുന്ന സ്ഥലങ്ങളിൽ വരാൻ കഴിയില്ല ചുരുങ്ങിയ പരിപാടികൾക്ക് മാത്രമേ വരാൻ കഴിയൂ എന്നോട് ആർക്കും വിഷമം വേണ്ട അത്രയും ഉത്തരവാദിത്വം തലയിലുണ്ട് ചെറിയ ഉത്തരവാദിത്വമല്ല സിറാജ് ഹുദയുടെ ഉത്തരവാദിത്വം എഴുന്നൂറ്റി എൺപത്തി എട്ട് സ്റ്റാഫുകൾക്ക് ശമ്പളം കൊടുക്കണം ആയിരത്തോളം ആളുകൾക്ക് ഭക്ഷണം കൊടുക്കണം ഇത് മുഴുവനും സംഭരിക്കണം നിങ്ങളെ പോലുള്ള മോമിനിയങ്ങൾ ഇവിടെയൊക്കെ ധാരാളം അതാ നാലഞ്ച് റസീവർമാരെ നിശ്ചയിച്ചിട്ടുണ്ട് അവരൊക്കെ വരുമ്പോ നിങ്ങളൊക്കെ കൊടുക്കുന്ന തൊട്ട് കാശുകൾ അതുപോലെ തന്നെ അവര് അതാ നിങ്ങൾ സഹായിക്കുന്ന സഹായങ്ങൾ വിദേശത്തും നാട്ടിലുമുള്ള ജനങ്ങൾ സഹായിക്കുന്ന സഹായങ്ങൾ അതുകൊണ്ട് വേണ്ടേ എഴുന്നു പഠിക്കുന്ന വിദ്യാഭ്യാസമുണ്ടാകുന്ന കുട്ടികൾക്ക് ഭക്ഷണം കൊടുക്കാൻ അതുകൊണ്ട് വേണ്ടേ എഴുന്നൂറ്റി എൺപത്തെട്ട് സ്റ്റാഫുകൾ ശമ്പളം കൊടുക്കാൻ എന്റെ ജീവിതത്തിൽ ഞാൻ ഇന്ന് വരെ ശമ്പളം പറ്റിയിട്ടില്ല എന്നെ അള്ളാഹു ഇതുവരെ പട്ടിണിയാക്കിയിട്ടുമില്ല അള്ളാഹു നമുക്കൊക്കെ ഐശ്വര്യം വർദ്ധിപ്പിച്ചു തരട്ടെ ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്നു നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണം ഇവിടെ ഈ സ്ഥാപനം കാണാൻ എന്തൊരു ഭംഗിയാണ് പക്ഷെ അത് നടത്തുന്ന ബഹുമാനപ്പെട്ട അബ്ബാസ് മുസ്ലിയാളുടെ മനസ്സിന്റെ വേദന നിങ്ങൾക്കറിയോ പ്രയാസം നിങ്ങൾക്കറിയോ രണ്ട് മിനിറ്റ് ഞാൻ കൂടെ ഇരുന്നപ്പോ അദ്ദേഹം എന്നോട് പറഞ്ഞൊരു സംഗതിയുണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന്റെ മനസ്സിന്റെ ബേദാറാണ് അള്ളാഹുവേദ ദീർഘായുസും അഭിയത്ത് നൽകണേ റഹ്മാനെ ഇതുപോലെ സുന്നത്തി ജമാത്തിന്റെ സ്ഥാപനങ്ങൾ എവിടെ വളരുന്നുണ്ടോ വളർത്തുന്നുണ്ടോ അവരെ നീ ശക്തിപ്പെടുത്തണേ റഹ്മാനെ ദീർഘായുസും അഭിയത്തും ഹിമ്മത്തും നൽകണേ റഹ്മാനെ ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്നത് നിങ്ങൾ ഓർക്കണം ഓ സുഹൃത്തുക്കളെ അതുകൊണ്ട് ഇവിടെ വെച്ച് പറയുകയാണ് അബ്ബാസ് മുസ്ലിയാർ എന്നോട് വിളിച്ചപ്പോഴൊക്കെ പറഞ്ഞു സുന്നത്ത് ജമാഹത്തിന്റെ പ്രവർത്തകർക്ക് നിങ്ങൾ കുറച്ച് പ്രസംഗിച്ചു കൊടുക്കണം ആളുകൾ കാത്തിരിക്കുന്ന പ്രസംഗത്തിനാണെന്ന് അതുകൊണ്ട് അല്പം ചില കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ പറയുകയാണ് ജനങ്ങൾ കാര്യം മനസ്സിലാക്കണമല്ലോ അതിനു വേണ്ടി പറയുകയാണ് ആരെയും ആക്ഷേപിക്കാനല്ല ബഹുമാനപ്പെട്ട സയ്യിദ് മുഹമ്മദ് അലി ഷിഹാബ് തങ്ങളുടെ കാറൊരു കൂട്ടര് തടഞ്ഞു വെച്ചു ആരാ തടഞ്ഞു വെച്ചത് കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകാരല്ല ബി ജെ പിക്കാരല്ല കോൺഗ്രസുകാരല്ല ലീഗുകാരല്ല ബഹുമാനപ്പെട്ട സിഹാബുദങ്ങളുടെ ഓമനപുത്രൻ മുനബർ അലി സിഹാബുദങ്ങൾ എഴുതുന്നത് ഞാനൊന്ന് വായിക്കട്ടെ ആരാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ട സയ്യിദ് മുഹമ്മദ് അലി സിഹാബുദങ്ങളുടെ കാറ് തടഞ്ഞു വെച്ചത് എന്തിനാ തടഞ്ഞു വെച്ചത് ഞാനിത് പറയുന്നത് എന്താണ് സുന്നത്ത് ജമാഹത്തിന്റെ മൂമിനിങ്ങളെ ഓരോ മഹല്ലത്തുകളും ഭിന്നിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി ഓരോ മദ്രസകളിലും കലാട്ട ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി പരിശ്രമിക്കുന്ന കക്ഷികളുടെ മനോഗതി എന്താണെന്ന് ലോകജനങ്ങൾ അറിയേണ്ടതില്ലേ മലയാളത്തിലെ കലാകൗമുദി രണ്ടായിരത്തി ഒമ്പത് ആഗസ്റ്റ് പതിനാറ് സിഹാബ് തങ്ങളുടെ ഫോട്ടോ കൊടുത്തുകൊണ്ട് മരണത്തിന് ശേഷം പുറത്തിറക്കിയ ഒരു പത്രമാണിത് ഇതിൽ സ
കോഴിക്കോട്ടെ ചില കാതിമാരുടെ ഒഴിവിലേക്ക് പുതിയ കാതിമാരെ തീരുമാനിച്ചിരുന്നു ചില കാതിമാരെ നിർദ്ദേശിച്ചതിൽ ഒരാൾ സ്ഥാനമേറ്റെടുക്കൽ ചടങ്ങിൽ ഉപ്പാ വരണമെന്ന് നിർബന്ധം പിടിച്ചു ഉപ്പാ തുറഞ്ഞ ചെയ്ത് മുഹമ്മദ് അലി ശിഹാബുദങ്ങളാണ് പറയുന്നത് മുനവർ അലി ശിഹാബുദങ്ങളാണ് വരാമെന്ന് ഉപ്പ ഏൽപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു അതിനിടക്കാണ് ഉപ്പ അവിടെ പോകരുതെന്ന് ചിലർ നിർബന്ധം പിടിച്ചത് എന്തുകൊണ്ടാണ് ിഹാബുദങ്ങൾ കാതിയാരോണത്തിന് പോകരുത് ചിലർ നിർബന്ധം പിടിച്ചത് കാരണം കേട്ടോളൂ അവിടെ കള്ളു വിളമ്പുന്നത് കൊണ്ടല്ല പലിശ കച്ചവടം ഉള്ളത് കൊണ്ടല്ല ആ സ്റ്റേജിൽ മുജാഹിദ് പങ്കെടുക്കുന്നത് കൊണ്ടല്ല ജമായത്ത് ഇസ്ലാമി പങ്കെടുക്കുന്നത് കൊണ്ടല്ല അത്തരക്കാർ പങ്കെടുക്കുന്ന സ്റ്റേജുകളിൽ നമ്മളെ ആരിമീങ്ങൾ പങ്കെടുക്കാറില്ല നമ്മളെ നേതാക്കന്മാര് പങ്കെടുക്കാറില്ല ഒന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഒറ്റിപ്പാത്ത് സെലഫിൽ ഉമ്മത്തി ജമാത്തിന്റെ വിരോധികളുമായി പണങ്ങി നിൽക്കണം അവരുമായി സ്നേഹബന്ധം പറ്റൂല അവരുമായി കൂട്ടുജീവിതം പറ്റൂല അവരുമായി മാറി നിൽക്കണം യേഷുഹബത്തിമാഹം അവരുമായുള്ള ബന്ധം മുറിച്ചു കളയണം എന്ന് വസാരിമാമ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞു എന്ന് മാത്രമല്ല അതിൽ ലോകത്തൊരിമാമിനും തർക്കമില്ല ഒരു സഹാരിക്ക് തർക്കമില്ല ഒരു താപീന് തർക്കമില്ല മൂന്ന് നൂറ്റാണ്ടിൽ ജീവിച്ച ഒരാരിനും തർക്കമില്ല എന്നാണ് ഇമാം റസാലിമറിയും മോഹനും അവിടുത്തെ കിതാബിൽ മുസ്തഫയിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ മുജാഹിദ് പങ്കെടുക്കുകയാണെങ്കിൽ സിഹാബുദങ്ങൾ പങ്കെടുക്കരുത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിനൊരു അർത്ഥമുണ്ട് ജമാത്ത് ഇസ്ലാമി ഉണ്ടെങ്കിൽ പോണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അർത്ഥമുണ്ട് ജബലീഗ ജമാത്തിന്റെ പോണ്ട എന്ന് പറയുന്നതിന് അർത്ഥമുണ്ട് കള്ളത്തരീക്കത്തുകാരനുണ്ടെങ്കിൽ പോണ്ട എന്ന് പറയുന്നതിന് അർത്ഥമുണ്ട് സമസ്ത കേരള ജമീയത്തുള്ളുലമ നിങ്ങൾ അവരുമായി ബന്ധപ്പെടണ്ട എന്ന് തീരുമാനിച്ച വ്യക്തി അത് ഹാഫിലോ മഹ്ബുദോ ആയാൽ ആ പറയുന്നതിനും അർത്ഥമുണ്ട് സമസ്ത കേരള സുന്നി യുവജന സംഘം സംഘടനയിൽ നിന്ന് പുറത്താക്കി എന്ന് പറഞ്ഞ വ്യക്തിയാണെങ്കിൽ അവിടെ പോണ്ട എന്ന് പറയുന്നതിന് അർത്ഥമുണ്ട് അയാളെ കൂടെ പങ്കെടുക്കണ്ട എന്ന് പറയുന്നതിന് അർത്ഥമുണ്ട് അതേ സമയത്ത് സുഹൃത്തുക്കളെ അവിടെ ആരാ പങ്കെടുക്കുന്നത് ആരാ മുജാഹിദല്ല ജമായത്ത് ഇസ്ലാമിയല്ല ഷിഹാബുദങ്ങൾ പങ്കെടുക്കരുത് എന്ന് പറയുന്ന കക്ഷികൾ വരുന്ന കാരണം നിങ്ങൾ നോക്കണം എന്താ ഞാൻ ബാക്കി വായിക്കട്ടെ അവിടെ പോകരുതെന്ന് ചിലർ നിർബന്ധം പിടിച്ചു കാന്തപുരം അവിടെ വരും കാന്തപുരത്തുകൾ കാന്തപുരത്തിന്റെ കൂടെ പരിപാടിയിൽ പങ്കെടുക്കേണ്ടി വരും എന്നായി എതിർപ്പുകാരുടെ വാദം ആയിരക്കണക്കിന് പള്ളി നിർമ്മിച്ച ഒരു പണ്ഡിതൻ ആയിരക്കണക്കിന് തീ കുട്ടികളെ പോറ്റിയ ഒരു പണ്ഡിതൻ ആയിരക്കണക്കിന് പണ്ഡിതന്മാരെ വളർത്തിയ ഒരു പണ്ഡിതൻ ആയിരക്കണക്കിന് അത് ആ വീടുകൾ നിർമ്മിച്ചു കൊടുക്കുന്നത് പണ്ഡിതൻ ആയിരക്കണക്കിന് പാവപ്പെട്ടവർക്ക് കിണർ കുഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നത് പണ്ഡിതൻ ആയിരക്കണക്കിന് ചികിത്സ ജനങ്ങൾക്ക് ചികിത്സ കൊടുക്കുന്നത് പണ്ഡിതൻ ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ ഇന്ത്യ രാജ്യത്ത് കേരളത്തിൽ മാത്രമല്ല ചേരി പ്രദേശങ്ങളിൽ പറയട്ടെ അത് പശ്ചിമ ബംഗാളിലാകട്ടെ അല്ല പഞ്ചാബിലാകട്ടെ അല്ല ഗുജറാത്തിലാകട്ടെ കാന്തപുരമുസ്താദിന്റെ സേവനം ലഭിക്കാത്ത ഒരു കാശ്മീരിന്റെ കുന്നുണ്ടോ ഇന്ത്യ രാജ്യത്ത് വല്ല സ്റ്റേറ്റുകളുണ്ടോ അവിടുന്ന് പള്ളി നിർമ്മിക്കാത്ത സ്റ്റേറ്റുകളുണ്ടോ അവിടെയുള്ള പാവപ്പെട്ട കാശ്മീരികളായ യതീമക്കളില്ലേ അവർ തീവ്രവാദികളായി പോകാതെ രാഷ്ട്രത്തിന്റെ സമ്പത്തുകളാക്കി അവരെ വളർത്താൻ അവിടെ നിന്ന് കൂട്ടിക്കൊണ്ടുവന്ന് വിദ്യാഭ്യാസം കൊടുത്തൊരു പണ്ഡിതൻ കാന്തവ്രമുസ്താദല്ലാതെ ആരാണ് മക്കളെ ആ മഹാനായ സൈഫന കാന്തപുരമുസ്താദി ഒരു കാവിയാരോഹണ ചടങ്ങിൽ പങ്കെടുക്കുന്നത് കൊണ്ട് സയ്യിദ് മുഹമ്മദ് അലി ശിഹാബുദങ്ങളിൽ പങ്കെടുക്കരുത് എന്ന് വാശി പിടിക്കുകയാണ് വാശി പിടിച്ചത് ആരാണെന്ന് ഞാൻ ശേഷം വായിക്കും ബി ജെ പിക്കാരല്ല കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകാരല്ല കോൺഗ്രസ്സുകാരല്ല ലീഗുകാരല്ല അതുപോലെ തന്നെ ജനതാ പാർട്ടിക്കാരല്ല വേറെ ഏതെങ്കിലും പാർട്ടി ഉണ്ടെങ്കിൽ അതുമല്ല ആരാണെന്ന് ബാക്കി ഞാൻ വായിക്കട്ടെ ഉപ്പയാണെങ്കിൽ ഞാൻ ഏറ്റുപോയതാണെന്നും അയാൾ എന്റെ ബന്ധു കൂടിയാണെന്നും പറഞ്ഞു ഭാവി ആ നാൾ എന്റെ ബന്ധുവാണ് പരിപാടി ഞാൻ ഏറ്റുപോയി എന്റെ വാക്ക് പാലിക്കണ്ടേ എന്ന് ഉപ്പയും പറഞ്ഞു അപ്പൊ എന്തുണ്ടായി അവിടേക്ക് പോകുന്ന വഴി 
ഉപ്പയുടെ കാറ് ഈക്കേരി ഭാഗത്തിലെ ആളുകൾ തടഞ്ഞു ആരാ പറയുന്നത് സിഹാബ് തങ്ങളുടെ മകൻ മുനവറലി സിഹാബ് തങ്ങളാണ് എഴുതുന്നത് എനിയോ സിഹാബ് തങ്ങളെ കാറ് തടഞ്ഞിച്ച് ഉപ്പ പറഞ്ഞു എനിക്ക് കാന്തപുരത്തെ കാണണം സിഹാബെന്ന് പറഞ്ഞ എനിക്ക് കാന്തപുരത്തെ കാണണമെന്ന് പിന്നെ വരെന്താ പറയാ പിന്നെ അവർക്കൊന്നും പറയാനുണ്ടായിരുന്നില്ല ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു സമ്മർദ്ദങ്ങൾക്കും വഴങ്ങുന്ന ആളായിരുന്നില്ല ഉപ്പ സെയ്ദ് മുഹമ്മദ് ശിഹാബങ്ങളെ സുഹൃത്തുക്കൾ മനസ്സിലാക്കണം എന്നാൽ അതിന്റെ പേരിൽ ചെയ്ത പണിയറിയോ നിങ്ങൾ സയ്യിദ് മുഹമ്മദ് അലി ശിഹാബ് തങ്ങളെ സമസ്തയിൽ നിന്ന് പുറത്താക്കി അതെന്റെ നാദാഭൃത്ത സീഡിയിൽ അപ്പുറത്തെ സമസ്തന്റെ ജനറസ് കെട്ടി പറയുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് കേൾക്കാം ഇപ്പോൾ ഞാൻ കിളിപ്പിടുന്നില്ല സഹോദരന്മാര് ചിന്തിക്കണം സുബഹാനല്ല ഇതുപോലെ മറ്റൊരു സംഭവം ഞാൻ പറയട്ടെ ഞാൻ പറയുന്നത് പണ്ഡിതന്മാരാരാണെന്ന് മുസ്ലിം നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണം ആരാ കുഴപ്പമുണ്ടാക്കുന്നത് മനസ്സിലാക്കണം സത്യത്തെ പിന്തുണച്ചുകൊണ്ട് ജീവിക്കണം അതുകൊണ്ട് പറയുകയാണ് കാസർകോട് ജില്ലക്കാരനായ ഒരു മന്ത്രി ചെറുക്കളം അബ്ദുള്ള സാഹിബ് എനിക്ക് നല്ല പരിചയമുള്ള ആളാണ് ചെറുക്കളം അബ്ദുള്ള സാഹിബ് കാഫറാണ് ഈ കൂട്ടൊരു പത്ത് കൊടുത്തു ഉണ്ടായ സംഭവമല്ലേ പത്രം എന്റെ കയ്യിലുണ്ട് മാതൃഭൂമി എന്റെ കയ്യിലുണ്ട് ഞങ്ങളെ കേരളത്തിലെ വലിയൊരു പത്രമാണത് ആ പത്രത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം ചെറുക്കളം പള്ളിയിൽ കയറരുത് മലപ്പുറം അന്യ മതാചാരം അനുഷ്ഠിച്ച മന്ത്രി ചെറുക്കളം അബ്ദുള്ള മതത്തിന് പുറത്താണെന്നും അദ്ദേഹം പള്ളിയിൽ പ്രവേശിക്കാൻ പാടില്ലെന്നും സുന്നി യുവജന സംഘം പ്രസിഡന്റ് പറഞ്ഞു അത് നമ്മളെ സമസ്ത കേരള സുന്നി യുവജന സംഘമല്ല മാർച്ച് ഇരുപത്തഞ്ച് വയസ്സില്ലാത്ത സുന്നി യുവജന സംഘമാണ് സുഹൃത്തുക്കളെ നമ്മളെ സുന്നി യുവജന സംഘം അറുപത് വയസ്സിന്റെ മേലെയുള്ള സുന്നി യുവജന സംഘമാണ് അത് സമസ്ത കേരള സുന്നി യുവജന സംഘമാണ് അവരത് സമസ്ത കേരള ഇല്ലാതെ വെറും സുന്നി യുവജന സംഘമാണ് അതിന് ഇരുപത്തഞ്ച് വയസ്സായിട്ടില്ല നാൽപ്പത് വയസ്സായിട്ടേ നുപൂവത്ത് തന്നെ കിട്ടാറുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് കുട്ടികളാണ് വിവരം കുറവാണ് അത് എസ് ഐ എസ് ആണെന്ന് തെറ്റിദ്ധരിച്ചാലും അതിൽ പെട്ടു പോകണ്ട ആ സുന്നി യുവജന സംഘത്തിന്റെ പത്തുകയാണ് ചെറുക്കൽ നമ്പുള്ള കാഫറാണെന്ന് സുഹൃത്തുക്കളെ നിങ്ങൾക്കറിയോ അതുകൊണ്ട് കഴിഞ്ഞില്ല ഈ റിപ്പോർട്ട് മൂന്ന് ഒന്ന് രണ്ടായിരത്തി മൂന്നിലെ മാതൃഭൂമി എന്നാൽ അതിന്റെ നേരെ ചുവട് നിങ്ങൾക്ക് കാണാം വിശ്വസിക്കാതെ തിലകം ചാർത്തിയാൽ പുറത്താകില്ല അതുഹരീപ്പങ്ങൾ അത് അപ്പുറത്തെ സമസ്തയുടെ പ്രസിഡന്റ് ആയിരുന്നു അദ്ദേഹം അദ്ദേഹത്തിന് കുറച്ച് വിവരമുണ്ടായിരുന്നു അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു അങ്ങനെ പുറത്താക്കരുത് ഒരു മന്ത്രീനെ കാപ്പുറാക്കരുത് എന്നിട്ട് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് എന്താണ് മറ്റൊരു മതത്തിന്റെ ആചാരം അനുഷ്ഠിക്കുകയോ വിശ്വസിക്കുകയോ ചെയ്ത ചെയ്യാതെയാണ് നെറ്റിയിൽ തിലകം ചാർത്തിയതെന്ന് മന്ത്രി ചെറുക്കളം മന്ത്രുള്ള പറഞ്ഞാൽ മതത്തിൽ നിന്ന് പുറത്താകില്ലെന്ന് പണ്ഡിത സഭയായ സമസ്ത കേരള ജമീത്രമിടെ പ്രസന്ന് ചെയ്ത് അത്രമാൻ അല്ല ഇത് റൂസി ഇമ്പിച്ചിക്കോയ തങ്ങളെന്ന് അഗ്രഹരി തങ്ങള് പറഞ്ഞു അപ്പൊ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണം അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു പുറത്തായിട്ടില്ല അപ്പൊ ബഹുമാനപ്പെട്ട സയ്യിദ് മുഹമ്മദ് ഋഷിയാബങ്ങൾ കുടുങ്ങി ഇവിടെ അവരുടെ സമസ്തയുടെ പ്രസിഡന്റ് പറഞ്ഞു പുറത്തായിട്ടില്ല പ്രസിഡന്റ് അല്ലാത്തവർ പറയുന്നു പുറത്തായിട്ടുണ്ട് സുബാനല്ല ഒരു മന്ത്രിയെ കാഫറാക്കി ഇങ്ങനെ കാഫറാക്കിയപ്പോൾ കേരളത്തിൽ ഒച്ചപ്പാടുണ്ടായി ചുരുക്കി പറയട്ടെ ബഹുമാനപ്പെട്ട സയ്യിദ് മുഹമ്മദ് ലി ശിഹാബുദങ്ങൾ ചെറുക്കളം കാഫറായിട്ടില്ല എന്ന് തീരുമാനിച്ചു ആ തീരുമാനിച്ച റിപ്പോർട്ടും എന്റെ കയ്യിലുണ്ട് അങ്ങനെ കാഫറായിട്ടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു ചെറുക്കളം അബ്ദുള്ള എന്ത് പറഞ്ഞു തിലകം ആരാധനയുടെ ഭാഗമല്ലെന്ന് ചെറുക്കളം തീവ്രവാ വിവാദം തീർന്നെന്ന് തങ്ങൾ ശിഹാബുദങ്ങൾ ഫോട്ടോ സഹിത മതും എന്റെ കയ്യിലുണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്ന അങ്ങനെ ഒരു മനുഷ്യനെ കാഫറാക്കി കൂട്ടര് എന്നാൽ കാഫർ ആയിട്ടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ കാരണത്താൽ അതിഹരിത്തങ്ങളെ അവർ പ്രസിഡന്റ് സ്ഥാനത്തുനിന്ന് പുറത്താക്കി നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണം മഹാനായ കണ്ണിയത്തുസ്ഥാനവർകൾ മുമ്പൊരു ഒരു ആ നടത്തി അവർ പറയാറുണ്ട് എന്താണ് സമസ്തയെ പുലർത്തി ഇവരുടെ മുഖം കെടുത്തനെന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചു മുഖം കെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഓരോ സംഗതികളാണ് നിങ്ങൾ കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ആ കണ്ണിയത്തുസ്ഥാദിന്റെ പലിച്ചത് ഭിന്നിപ്പിച്ചവർക്ക് തന്നെ ഇന്നും ഭിന്നിപ്പിക്കുന്നവർക്ക് തന്നെ നിങ്ങൾക്കറിയാമല്ലോ ദ്വാക്ക് എങ്ങനെ ഉത്തരം കൊടുക്കണം എന്ന് അറിയാത്തവനല്ലോ അമ്മാ 
അള്ളാഹ് കണ്ണി പുസ്തകത്തിനെയും അറിയാം ഈ സമസ്തയിൽ പിന്നി പുണ്ടാക്കിയവരെയും അറിയാം കൊടുക്കുന്നവൻ റബ്ബാണ് ഇനി ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയട്ടെ ഇങ്ങനെ കാഫറാക്കൽ പരിപാടി ഈ കാസർകോട് മെടുക്കല് ഒരു കൂട്ടരെ കാഫറാക്കി ആറ് കൊല്ലം അവർ കാഫറാണെന്ന് വിധിച്ചു തടന്നു ആറ് കൊല്ലം കഴിഞ്ഞപ്പോ കാസർകോട് നിന്ന് പുറത്തിറങ്ങുന്ന ഉത്തരദേശം പത്രത്തിൽ പറയുന്നു ആറ് വർഷം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ സമസ്താദ പതുക പിൻവലിച്ചു സുഖാനല്ല അതാണ് ഉത്തരദേശം പത്രം ഇതിൽ പറയുന്നു ആറ് വർഷത്തിന് ശേഷം പതുക പിൻവലിച്ചു അപ്പോഴേക്ക് എന്തൊക്കെ ഉണ്ടായിരിക്കുന്നു മുഗരാൽ പുത്തൂര് അത് ഇവിടെ തന്നെ എന്റെ അടുത്തുണ്ട് പത്രം ഫത്വ പ്രശ്നം ഒമ്പത് പേർക്ക് പരിക്ക് ആശുപത്രി ജീവനക്കാരന് പോലീസ് മർദ്ദനം മൊഗ്രാൽ പുത്തൂര് സുന്നി തരീഖ് തീർക്കും കത്തി കുത്തും മർദ്ദനവും മൊഗ്രാൽ പുത്തൂർ ജമാത്തിലെ ഫത്വ വിവാദമായി പ്രശ്നം മൊഗ്രാൽ പുത്തൂർ ഹത്തീബ് തന്നെ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് കുറേ റിപ്പോർട്ട് അപ്പോഴേക്ക് കുറെ കത്തി കുത്തൊക്കെ നടന്നു ആറ് മാസം കൊല്ലം കഴിഞ്ഞിട്ട് പറഞ്ഞു നിങ്ങളെ ഫത്വ തീറ്റിപ്പോയിരിക്കുന്നു ഫത്വ എന്താ കാരണം പറഞ്ഞു കാരണം വലിയ രസ അത് അപ്പുറത്തുള്ളവരെ വിചാരണ ചെയ്യാതെയായിരുന്നു ഫത്വ കൊടുത്തത് ഞങ്ങളെ നാട്ടിലൊക്കെ പ്ലാവ് എന്നൊരു സാധനം ഇവിടെ ഉണ്ട് പ്ലാവ് ചക്കട്ടു ഇവിടെ എന്താ പറയാ ചക്ക ഉണ്ടാകുന്ന മരത്തിന് എന്താ പറയാ ചക്കമരം ഈ ചക്കമരം പ്ലാവ് പ്ലാവും വന്ന് ചക്ക കൊയ്തെടുക്കുമ്പോ അത് കൊയ്തെടുക്കാനായിട്ടുണ്ടോ ഇല്ലേ എന്ന് നോക്കാൻ വേണ്ടി ചൂടിഞ്ഞു നോക്കലുണ്ട് ഇങ്ങനെ ഒന്ന് ചൂടി നോക്കൂ മൂത്തിട്ടുണ്ടോ ഇല്ലേ അങ്ങനെ ചൂടി നോക്കൂ ഒരാൾ ചക്ക കൊയ്തു കൊണ്ടുവന്ന് വീട്ടിൽ വെച്ച് അഞ്ചു ദിവസം കഴിഞ്ഞിട്ട് ചൂ നോക്കി ഇത് മൂത്തിട്ടുണ്ടോ ഇല്ലേ ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാവും അയാളെ ബുദ്ധി ഇതുപോലെ ഇവര് പറഞ്ഞ് പത്തു കൊടുത്തിട്ട് ആറ് കൊല്ലം കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷമാണ് നിങ്ങൾ പരിശോധിച്ച് നോക്കിയത് അപ്പുറത്താളെ വിചാരണ ചെയ്ത് നോക്കിയത് അപ്പൊ മനസ്സിലായി പത്തു കൊടുത്തു തെറ്റിപ്പോയി ഇതാണോ സമസ്ത ഇതാണോ അലിമി ഇതാണോ അലിമിങ്ങൾ ഞാൻ അങ്ങനത്തെ ഒരായിരം വിഷയമുണ്ട് എന്റെ മുമ്പിൽ പറയാൻ ഞാനത് പറയാൻ വേണ്ടി വന്നതല്ല പക്ഷേ നമ്മുടെ അലിമിങ്ങളെ വോട്ട് മതിട്ട് ചീത്ത പറയാണ് ചില ആളുകൾ സഹിതമാരെ നിസ്സാരപ്പെടുത്തിയാൽ ഉള്ളാണ് നിങ്ങൾ ചീത്ത പറയാണ് ചില അവര് മനസ്സിലായിക്കൊള്ളണം അവര് മനസ്സിലായിക്കൊള്ളണം ആ അഡ്രസ് ഉണ്ടാവില്ല നിങ്ങളുടെ പ്രസ്ഥാനത്തിന് കാരണം നിങ്ങൾക്ക് എരുമില്ല എരുമുള്ളവരും ഇല്ല ഞാൻ പറയുന്ന ആർക്കും വിഷമമാണ് ഞാൻ സാധാരണ ഇങ്ങനെ പറയുന്ന ആളല്ല എല്ലാവർക്കും അറിയാം എരുമില്ലാത്തത് കൊണ്ടുണ്ടാകുന്ന നാശങ്ങളാണിത് ചെറുക്കളും മുപ്പാനും കാപ്പുറാക്കിയത് ആറ് കൊല്ലം കഴിഞ്ഞ് പതിവ് പിൻവലിച്ചത് അതുകൊണ്ട് കഴിഞ്ഞോ സുഖാനത മുബാഹല നടത്തി എവിടെ കൊടിയത്തൂരിൽ ശാപ പ്രാർത്ഥന നടത്തിയിട്ട് അള്ളാക്ക് ആറുമാസം അവധി വെച്ചു കൊടുത്തു അള്ളാക്ക് അവധി വെച്ചു കൊടുത്തു നിന്ന് ആറുമാസം എന്തിന് കാതിയാനിയാണോ ശരി സുന്നി മുസ്ലിമിങ്ങളാണോ ശരി എന്ന് അള്ള തീരുമാനം പറയാൻ ആറുമാസം എന്റെ ശാപ പ്രാർത്ഥന നടത്തി ആ സംഘടന പിന്തുണച്ചിട്ടാണ് എന്ന് പറഞ്ഞ പാത്രം എന്റെ കയ്യിലുണ്ട് എന്ന് അങ്ങനെ ശാപ പ്രാർത്ഥന നടത്തി ആറുമാസം കഴിഞ്ഞ് ആറുമാസം കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരു കാര്യ എനിക്ക് ഒന്നും സംഭവിച്ചില്ല ഇപ്പുറത്തുള്ള മുസ്ലിമിയേക്കും സംഭവിച്ചില്ല അപ്പൊ നിരീശ്വരവാദികൾ പഠിച്ചവരില്ലാതെ വന്ന കൂട്ടര് ദേശാഭിമാനി പത്രത്തിൽ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പത്രത്തിൽ ലേഖനം എഴുതിയതില്ല വിവാഹല ദൈവം അനങ്ങിയില്ല എന്നിട്ട് ഇതെന്താ പറയുന്നത് ആറുമാസം പഠിച്ചവർ അവധി കൊടുത്തിട്ട് മുജാഹിദും ജമാഅത്ത് ഇസ്ലാമിയും അപ്പുറത്തെ സുന്നിയും അപ്പുറത്തെ സമസ്തയും എ പി വിഭാഗമല്ലാത്ത എല്ലാവരും കൂടിയിട്ട് ശാപ പ്രാർത്ഥന നടത്തി ആറുമാസം കഴിഞ്ഞ് ആർക്കൊന്നും പറ്റിയിട്ടില്ല അവിടെ ദൈവം ജീവിച്ചിരിപ്പില്ല എന്ന് മനസ്സിലായി അന്നല്ലാന്ന് മനസ്സിലായി എന്ന് നിരീശ്വരവാദികളെ കൊണ്ട് എഴുതിപ്പിച്ചു ഈ കൂട്ടരി അന്നാന്റെ ദീനിനെ കുറിച്ച് വിവരമില്ലാതെ ദീന് നടത്തിയിട്ട് അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബായ മുഹമ്മദ് അവരോട് ചോദ്യം ചോദിക്കപ്പെടും അവർ ഫതു കൊടുക്കും വല്ലു അവർ പിഴച്ചു പോകും വല്ലു അവർ മറ്റുള്ളവരെ പിഴപ്പിക്കും ഇതല്ലേ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എത്ര ജനങ്ങളെയാണ് പിഴപ്പിക്കുന്നത് എത്ര ആളുകളെയാണ് നരകത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്നത് അള്ളാഹുബിന്റെ റസൂണിന്റെ സാഹിബ് ബാറക്കിനെതിരെ പറഞ്ഞ് സെനതില്ലെങ്കിൽ സ്വീകരിക്കാൻ പറ്റൂല സുബാനല്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ പത്രം എല്ലാ പേപ്പറും ഞാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ സമസ്ത മുഷാവർ തീരുമാനിക്കേണ്ട് സെനതില്ലാതെ റസൂറുബാന്റെ സഹറുബാർക്ക് സ്വീകരിക്കാൻ പറ്റൂല അപ്പൊ ഇവര് നബിസുറുബാന്റെ സഹറുബാർക്ക് ഇവിടെ ബേലൂര് ബാക്കിയാത്ത സാലിഹാത്തിൽ അതിന്റെ മുടിയിട്ട വെള്ളം ഇരുപത്
സെനതൊന്ന് വായിക്കാമോ എന്ന് ചോദിച്ചു അപ്പൊ നോക്കുമ്പോ സെനത് വായിക്കാനില്ല ഞാൻ ചോദിച്ച് സമസ്തയും സെനങ്ങളും സ്ത്രീ കുട്ടിയായിരുന്നു പ്രസംഗിച്ച ഞാൻ ചോദിച്ച് ഏതെങ്കിലും ഒരു സ്ഥലത്ത് നിങ്ങളെ നേതാക്കന്മാർ മുഴുവനും പറയുന്നു തുർക്കിയിൽ അള്ളാന്റെ സൂണ്ട് മുടി സൂക്ഷിച്ചിട്ടുണ്ട് ഈജിപ്തിൽ സൂക്ഷിച്ചിട്ടുണ്ട് മദീനത്തുണ്ട് മക്കത്തുണ്ട് അതുപോലെ വേലൂരിലുണ്ട് കാശ്മീരിലുണ്ട് ഡൽഹിയിലുണ്ട് ഞാൻ ചോദിച്ചു ഏതെങ്കിലും ഒരു സ്ഥലത്തുള്ള ഷർമുബാറക്കിന്റെ മുത്തസിലായ സെനത് ബുഹാരിയിലെ സെനത് പോലെയുള്ള ഒരു സെനത് നിങ്ങൾക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ കഴിയോ എന്ന് ചോദിച്ചു നമ്മളത് അവിടെ കട്ടെ വേറെ ഏതെങ്കിലും ഒന്ന് ലോകത്തിലുള്ള കൊണ്ടുവരാൻ കഴിയോ അപ്പൊ ഇപ്പൊ അവര് പറയുന്നു സെനത് വേണോന്ന് ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ടില്ല എങ്ങനെയുണ്ട് സെനത് വേണോന്ന് ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ടില്ല പ്രസംഗിച്ചില്ലേ ഒരാൾ ഞാനൊരു കിളിപ്പുട്ടിട്ട് കേൾപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് നാളെ അവരുടെ പ്രസംഗത്തിൽ എന്നിട്ട് പറയാ അത് പേരോട് ഞങ്ങളെ പേരിൽ വെറുതെ ഉണ്ടാക്കിയതാണ് ഞാൻ വെറുതെ ഉണ്ടാക്കിയ എന്റെ ഇതില്ലേ പേപ്പർ മാത്ര ഞാനായി അവരെ നേതാക്കന്മാർ പ്രസംഗിക്കുന്ന കിളിപ്പിട്ട് കേൾപ്പിക്കുന്നുണ്ട് സെനത് ഡയലോഗ് സ്വീകരിക്കുന്നു പറഞ്ഞത് ഞാൻ വെറുതെ പറഞ്ഞല്ല അപ്പൊ ഇത് മുസ്ലിമിനൊക്കില്ലാത്തൊരു വാദം ലോകത്ത് ഒരു മുസ്ലിമിനും ഇല്ലാത്തൊരു വാദം എങ്ങനുണ്ടാക്കി എന്ത് അമ്മോഹബിന്റെ റസൂന്റെ സർവ്വപാറക്ക് സ്വീകരിക്കണമെങ്കിൽ മുത്തസിലായ സഹിഹായ സെനത് കൊണ്ട് ബുഹാരി ലഹരീസ് പോലെ സ്ഥിരപ്പെടണം എന്ന ഒരു വാദം മുസ്ലിം ലോകത്തിനില്ലാത്തൊരു വാദം അപ്പുറത്തെ സമസ്ത കെട്ടിയുണ്ടാക്കി മുജാഹിദിനെ തൃപ്തിപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടി ആ സെനസികളെ തൃപ്തിപ്പെടുത്താൻ ഉണ്ടാക്കിയ വാദം ഞങ്ങൾ പ്രസംഗിച്ചു ചോദ്യം ചെയ്തു ഇപ്പോൾ അത് അറബിക്കടലിലേക്ക് വലിച്ചെറിഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞത് കിതാബ് വെച്ച് ചർച്ച ചെയ്യണോ ഓ സുഹൃത്തുക്കളെ അതുകൊണ്ടാണ് ഇമാം ബുഹാരി തങ്ങളുടെ ഉസ്താദ് അബു മുഹമ്മദ് അലി അള്ളാഹു അലുവിനോട് പറഞ്ഞത് ഈ മൗഹൂൻ രാജാവ് അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലിന്റേതാണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ പിന്നെ പറഞ്ഞവൻ വിശ്വസ്തനാണോ എന്ന് ഞാൻ നോക്കാറില്ല അതേ എനിക്ക് റസൂലുള്ളോടുള്ള മഹബത്തോട് അത് വാങ്ങിയിട്ട് ഞാൻ ചുംബിക്കല അതാണ് സുന്നത്തിജമാത്തിന്റെ വഴി ആ വഴിയിൽ ഉറച്ചു നിന്നുകൊണ്ട് പ്രവർത്തിക്കണമെന്ന് സർവ മുസ്ലിമീങ്ങളോട് ഞാൻ ഉണർത്തുന്നു എന്നാ നിങ്ങൾക്കൊന്ന് കേൾക്കണോ സമസ്ത ഉണ്ടാക്കിയത് എന്തിനാണ് സമസ്ത ഉണ്ടാക്കിയ സുന്നത്തി ജമാത്തിന്റെ വിരോധികളെ അനുകൂലിക്കാനല്ല പിന്നെയോ സമസ്തയുടെ സുന്നത്തി മാത്തിന്റെ വിരോധികളെ എതിർക്കാനാണ് എന്നാൽ അവരെ സമസ്ത എവിടെ എത്തി എന്നറിയോ മഹാനായ കാന്തപുരം സ്ഥാത് സിന്ധി കാണുന്ന ഒരു മുസ്ലിയാരെ പ്രസംഗിച്ചു എന്നിട്ട് അയാൾ പറഞ്ഞ് പറഞ്ഞു അതിന്റെ അർത്ഥം കപടവത്തൻ എന്നാണ് ഞാൻ എന്റെ പൂനൂറ് പ്രസംഗത്തിൽ അത് കേൾപ്പിക്കുന്നുണ്ട് എന്നാൽ ഞാൻ പറയട്ടെ ആ മുസ്ലിയാർ എന്തായി എന്നറിയോ അദ്ദേഹം കേരളത്തിൽ നിന്ന് പോയി എവിടെ ഇറാനിൽ പോയി എന്തിനാ പോയത് സിയാക്കള സമ്മേളനത്തിൽ പങ്കെടുക്കാനാണ് അപ്പുറത്തെ സമസ്തയുടെ ഒരു നേതാവ് സിയാക്കള സമസ്തം സംഘടനയ്ക്ക് വേണ്ടി സിയാക്കള പരിപാടിയിൽ പങ്കെടുക്കാൻ ഇറാനിൽ പോയി സിയാക്കള സമ്മേളനത്തിൽ പ്രസംഗിക്കുന്നതാണ് പിന്നെ നമ്മൾ ചന്ദ്രികാ പത്രത്തിൽ വായിക്കുന്നത് ഞാനൊന്ന് വായിച്ചു കൽപ്പിക്കട്ടെ ഡോക്ടർ നദി ഇറാനിൽ തിരൂരങ്ങാടി ടെഹ്റാനിൽ നടക്കുന്ന അന്താരാഷ്ട്ര സിയാ സമ്മേളനത്തിൽ പങ്കെടുക്കാൻ ഡോക്ടർ ബഹാവുദ്ദീൻ നദി ഇറാനിലെത്തി സിയാ ആഘോഷമായ ഈ ദൂഹദീറിനോടനുബന്ധിച്ച് നടത്തപ്പെടുന്ന സമ്മേളനത്തിൽ സംബന്ധിക്കാനാണ് നദി ഇറാനിലെത്തിയത് അപ്പുറത്തെ സമസ്തന്റെ നേതാവ് സിയാക്കള സമ്മേളനത്തിൽ പങ്കെടുക്കാൻ ഇറാനിൽ പോയി ഞാൻ കണ്ണൂരിന്ന് ചോദിച്ചു അദ്ദേഹം അവിടുന്ന് പ്രസംഗിച്ച സീഡി ഒന്ന് പ്രസിദ്ധീകരിക്കാൻ ധൈര്യമുണ്ടോ സുന്നത്തി ജമാഹത്തിന്റെ എതിരായ സിയാക്കൾ സിദ്ധിയെ കൊല്ലപ്പെടുന്ന നരകത്തിലാണ് ഖത്താബ് നരകത്തിലാണ് ഉസ്മാൻ റതിയുള്ള നരകത്തിലാണ് സഹാബത്തൊക്കെ നരകത്തിലാണ് അലീബ് അബി താലിബ് ധൈര്യമില്ലാത്ത ആളാണ് എന്ന് പറഞ്ഞ് നടക്കുന്ന സിയാക്കളില്ലേ ആ സിയാക്കള സമ്മേളനത്തിൽ പങ്കെടുക്കുന്ന സമസ്ത സമസ്തയുടെ നേതാക്കൾ സുന്നികൾ അംഗീകരിക്കാൻ പറ്റുമോ അതുകൊണ്ട് അപ്പുറത്ത് സമസ്തയാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് ആരെങ്കിലും മുസ്ലിമീങ്ങൾ പെട്ടുപോയെങ്കിൽ ഉടനെ പിരിഞ്ഞോടമേ ആഹരം രക്ഷപ്പെടുത്തതേ സിയാക്കള സമ്മേളനത്തിൽ പോകുന്ന ഒരു സമസ്തയില്ല സുന്നത്ത് ജമാഹത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് അത് അള്ളാഹുവിന്റെ ദീനാണ് അത് താജുല്ലുലമ നേതൃത്വം കൊടുക്കുന്നതാണ് കമറുല്ലുലമ നേതൃത്വം കൊടുക്കുന്നതാണ് 
നേതൃത്വം കൊടുക്കുന്നതാണ് കൺസുല്ലുലമ നേതൃത്വം കൊടുക്കുന്നതാണ് അത് വിട്ടുകൊണ്ട് ഷിയാക്കള സമ്മേളനത്തിൽ പോകുന്നവരെ ഞങ്ങൾക്ക് പണ്ഡിതന്മാരായി അംഗീകരിക്കാൻ കഴിയില്ല അത് തുറന്ന് പറയുന്നു റസൂർലാന്റെ സാർ മുബാരക്കിനെ എതിർക്കുന്നവര് ഞങ്ങൾക്ക് സുന്നത്ത ജമാനത്തിന്റെ ആളുകളായി അംഗീകരിക്കാൻ കഴിയില്ല അതുകൊണ്ട് മുസ്ലിമുകൾ ശ്രദ്ധിക്കണം ഒരിക്കലും തന്നെ അക്രമ പ്രവർത്തനം നടത്തുന്ന കക്ഷികളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നിങ്ങളുടെ ദീൻ നിങ്ങൾ നശിപ്പിക്കരുത് ഇന്ന് കേരളത്തിൽ ഇറങ്ങിയ പത്രങ്ങളിലൊക്കെ കണ്ടു പുറത്താക്കിയ വിവരം ആര്യാ പുറത്താക്കിയത് അത് കാശിമീനയാ എന്താ പുറത്താക്കാൻ കാരണോ കാരണം കാശിമി പറഞ്ഞു ഇവരെ അക്രമം കണ്ട് സഹിക്കാത്തത് കൊണ്ട് അയാൾ പറഞ്ഞു അത് അയാൾ ഫോട്ടോ കൊടുത്തിരി ചന്ദ്രികയിൽ ദീപിന്റെ മുഖത്തറായി ചന്ദ്രിക അത് ചന്ദ്രിക പറയുന്നു കാരണം സഹിയല്ലാത്ത റിപ്പോർട്ടായി പൊണ്ടാക്കിട അപ്പോ കാസിബി പറയുന്നു പരിഹാസം പ്രബോധനമാകുമോ പൊതുസമൂഹത്തെ സാക്ഷി നിർത്തി വിശ്വാസി സമൂഹം പരസ്പരം ചളിയറിയുന്നത് കൊലവിളിക്കുന്നത് കൊല്ലുന്നത് ഏത് വിശ്വാസ പ്രമാണത്തിന്റെ ബലത്തിലാണ് സർവശക്തനായ അള്ളാഹുവും പ്രവാചകമുണ്ടവരും ഇത് എത്രത്തോളം ഇഷ്ടപ്പെടുന്നുണ്ട് ഇത് ആരുടെ ദീന എന്ന് അദ്ദേഹം ചീത്ത പറയുന്നതിനെയും ഇപ്പൊ ചിലർക്കൊന്നും അയാൾ ഈ അറിഞ്ഞിട്ടില്ലേ അയാൾ കോഴിക്കോട്ടെന്ന് പറഞ്ഞു ഞാൻ മുമ്പ് ചീത്ത പറഞ്ഞു വരുന്നു പക്ഷെ ഞാൻ പൊരുത്തപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് ഇത് അപ്പോ അയാൾ ചീത്ത പറയുന്നതിനെതിരെ അക്രമത്തിനെതിരെ പ്രസംഗിച്ചു അങ്ങനെ പ്രസംഗിച്ചപ്പോ ഇവരെന്ത് ചെയ്തു അയാളെ പിടിച്ചു പുറത്താക്കി നിങ്ങളുടെ ആലോചിച്ച് നോക്ക് അപ്പൊ ഇവരിൽ മെമ്പർഷിപ്പ് കിട്ടണമെങ്കിൽ ചീത്ത പറയണോ അക്രമം വേണോ ഈ നിലക്കൊരു സമൂഹമായി പോയി അമോഹ് നന്നാകട്ടെ ഞാൻ ഒരു ചീത്തയും പറയുന്നില്ല സംഭവം പറഞ്ഞ അതുകൊണ്ട് മുസ്ലിമീങ്ങളോട് ഞാൻ പറയട്ടെ പരിശുദ്ധ ഖുർആാനിന്റെ നിർദ്ദേശം അക്രമം ചെയ്യുന്നവരിലേക്ക് നിങ്ങൾ ചാഞ്ഞു പോകരുതേ അവരെ നിങ്ങൾ അംഗീകരിക്കരുതേ നിങ്ങൾ അള്ളാനെ ഭയപ്പെട്ട് അള്ളാനെ സ്നേഹിച്ച് ജീവിക്കണേ സുധാന ഈ ചീത്ത പറയുന്നതിന്റെ സംഗതിന്റെ ബഹു വിഷയങ്ങൾ ഒരു ചരിത്രം പറഞ്ഞു എന്റെ പ്രസംഗം നിർത്ത എല്ലാവരും എഴുതിയെടുക്കണം അസ്രഫ് ഹജിന് വേണ്ടി പോവാണ് ഭാര്യമാരുണ്ട് കൂടെ ഓ സഹോദരന്മാര് ആരും അടുത്തു വരുമോ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല വീട്ടിക്കാനെ പറഞ്ഞു വാഹനത്തിന് കേടു വന്നു പോയി സഫിയ റലി അള്ളാഹ് തന്നെയാണെന്നാണ് എന്റെ ഓർമ്മ മുസനത്തിൽ ഹദീഫ് കാണാം അല്ലെങ്കിൽ ഹർഷബീനിയാണ് ഇരിക്കട്ടെ ഈ സുഹൃത്തുക്കളെ ഒരു ഭാര്യയുടെ വാഹനത്തിന് കേടു വന്നു പോയി ധാരാളം ഒട്ടകങ്ങളുണ്ട് നബി സല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളിൽ സൈനബിയോട് പറഞ്ഞു സൈനബ നിന്റെ സഹോദരിക്ക് നീ ഒരൊട്ടകം കൊടുക്കണം യാത്രക്ക് ബഹുമാനപ്പെട്ട സൈനബിഹു ചീത്ത പറയുന്നതിന്റെ ഗൗരവം മനസ്സിലാക്കാനാണ് ഞാൻ ഈ ഹരീഫ് പറയുന്നത് ജൈനബബി വല്യ മഹതിയാണ് പക്ഷേ ഒരു ഭർത്താവിന്റെ കുറെ ഭാര്യമാരാകുമ്പോ ചിലർക്ക് ചിലരോട് ചെറിയ നീരസമുണ്ടാകലുണ്ട് എന്തോ കാരണത്താ ജൈനബബീരിയോടങ്ങ് പറഞ്ഞു പോയി അതേ ഞാനാ യഹൂദി പെണ്ണിന് സഹായിക്കാനോ ശരിക്കും മനസ്സിലാക്കണം നിങ്ങൾ ഹജീഫ് ജൈനബബിയുടെ നാവ് കൊണ്ടങ്ങ് പറഞ്ഞു പോയി ഞാനാ യഹൂദി പെണ്ണിന് സഹായിക്കാനോ സുബാനല്ലോ അത് നബ്സല്ലോ അലൈ വസ്ലമ നിങ്ങൾ കേട്ടു അങ്ങനെ അതാ സഹോദരിയായ നബിതങ്ങളുടെ ഭാര്യയായ ജൈനബബീയെ പോലെ തന്നെയുള്ള മറ്റൊരു ഭാര്യയായ സഫിയ ബീവിയെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞപ്പോൾ ഫലം യുക്കല്ലിം പിന്നെ അള്ളാന്റെ റസൂല് സ്വന്തം ഭാര്യയോട് മിണ്ടിയില്ല സംസാരിച്ചില്ല ഭാര്യമാരൊന്നിൽ കൂടുതൽ ഉണ്ടാകുമ്പോ ഒന്നിൽ കൂടുതൽ ഭാര്യമാരുണ്ടാകുമ്പോ 
ഒരു ദിവസം ഒരു ബായിന്റെ സമീപത്ത് പോയാ പിറ്റേ ദിവസം മറ്റേ ബാരിന്റെ അടുത്ത് പോകണ്ടേ പക്ഷേ നബി സല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം സൈനബ ബീവിയുടെ വീട്ടിലേക്കും റൂമിലേക്കും പിന്നെ കയറിയില്ല സുബാനുള്ള മക്കയിൽ പോയി അറഫയിൽ പോയി മിനയിൽ പോയി എല്ലാ സ്ഥലത്തും പോയി മടങ്ങി വന്നു അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂല് മീണ്ടുന്നില്ല ീവിയുടെ നാവ് കൊണ്ട് അതായ ഹൂരി പെണ്ണെന്നൊരു ചീത്ത സുബാനല്ലോ പറഞ്ഞു പോയി നേരത്തെ ഇസ്താരിവിടെ പറഞ്ഞില്ലേ അണ്ണാറ്റികൾക്ക് ദർശനം എടുക്കുകയാണ് തങ്ങളെ കുറിച്ച് ഒരാൾ പറഞ്ഞു എന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ സുഹൃത്തുക്കളേ അത് റസൂലാഹി സല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളുടെ അംശമല്ലോ തങ്ങന്മാര് റസൂലുള്ളാന്റെ ഒരു ഭാഗമല്ലയോ ഉള്ളാൾത്തങ്ങളിൽ ഇന്ന് ലോകത്തുള്ള ആലിമീങ്ങളിൽ ഏറ്റവും വലിയ ആലിമല്ലയോ അവരെയൊക്കെ കുറ്റം പറഞ്ഞാൽ അത് എന്തിന് വേണ്ടിയാണ് ഓ മൂവിനെ നിന്റെ ഈമാൻ കളയല്ലേ ഞാനിപ്പോൾ വരുമ്പോൾ എട്ടിക്കുളത്ത് തങ്ങളെ വീട്ടിൽ പോയിട്ടുണ്ട് ഈ വരുന്ന വരവിൽ പോയിട്ടുണ്ട് ഞാൻ എന്റെ തലയിൽ മന്ത്രിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ എന്റെ കൂടെ ഒരു ചെറിയ രോഗമുണ്ടോ എന്ന് സംശയമുള്ള ഒരു ചെറിയ കുട്ടിയുണ്ട് അത് എന്റെ ശിഷ്യനും എന്റെ സ്റ്റാഫുമായ ഒരു ചെറുപ്പക്കാരന്റെ മകനാണ് ആ കുട്ടിയെ ഞാൻ സ്റ്റേജിൽ വെച്ച് കാന്തപുരം സ്ഥാനം കൊണ്ട് മന്ത്രിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് ആ കുട്ടിയെയും ഉള്ള ആൾത്തങ്ങളെ കൊണ്ട് ഞാൻ ഇന്ന് മന്ത്രിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് അള്ളാഹു അവിടത്തേക്ക് ദീർഘായുസും മാഫിയത്തും ഹിമ്മത്തും എത്തിക്കൊടുക്കട്ടെ പക്ഷെ പഴയ പോലെ ആരോഗ്യമില്ലാത്തത് കൊണ്ട് ഈ സദസ്സിൽ വരാൻ വരുന്നിട്ടില്ല പഠിച്ചറുതേ ആഫിയത്തു നീ ഏറ്റി കൊടുക്കണേ അള്ളാഹ് ദീർഘായുസ് കൊടുക്കണേ അള്ളാ മരക്കരുത്ത് നൽകണേ അള്ളാ സുഹൃത്തുക്കളെ അതിൽ ഹാബ് ഷറാനിരുതി അള്ളാഹുന്റെ എത്ര വലിയ വലിയാണ് എത്ര വലിയ ആരിഫാണ് എത്ര വലിയ സൂഫിയാണ് അബ്ദുൽ ഹാബ് ഷറാനി തങ്ങൾ മിനനുൽക്കുബറയിൽ പറഞ്ഞില്ലേ എനിക്ക് അള്ള ചെയ്തൊരു നിയമത്തുണ്ട് ഷെരീഫാണെന്ന് പറഞ്ഞതാ തങ്ങളാണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരാൾ എന്റെ അടുക്കൽ വന്നാൽ ഞാൻ അവരോട് അവരെ സെനത് ചോദിക്കാറില്ല നെസഭ ചോദിക്കാറില്ല അള്ളാന്റെ റസൂലിന്റെ കുടുംബമാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തങ്ങന്മാരെ ബഹുമാനിക്കുന്നത് പോലെ ഞങ്ങളെ ഞാൻ അങ്ങ് ബഹുമാനിക്കും പിന്നെ അതിന്റെ സെനത് നോക്കാറില്ല അതാണ് റസൂലുള്ളാരോടുള്ള ബഹുമാനമെന്ന് അബ്ദുൽ ഹാബ് ഷറാനിൽ പറഞ്ഞിട്ടില്ലേ ഫിലിമിനെ എടുത്തു നോക്കൂ പുതായി നിങ്ങളെ അപ്പുറത്തെ കക്ഷികൾക്ക് ഇരുന്നില്ലാത്തതിന് നമ്മളല്ലല്ലോ ഉത്തരവാദി ഇരിക്കട്ടെ ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്ന് നിങ്ങൾ ഓർക്കളം ബഹുമാനപ്പെട്ട റസൂ സല്ലാഹു അലഹി വസല്ല നിങ്ങളെ ഭാര്യ സൈനബ ബീവി ആ സൈനബ ബീവി അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലിന്റെ അംശമല്ല ഭാര്യയാണ് മഹാത്മെന്ന് പറഞ്ഞ ഭാര്യയാണ് സഫിയ ദേവിയും അങ്ങനെ തന്നെയാണ് അള്ളാഹു അവരെ പറക്കത്ത് കൊണ്ട് നമുക്കൊക്കെ ഹിതായത്തിന്റെ വെളിച്ചം നിലനിർത്തട്ടെ ആ സഫിയ ദേവി റവി അള്ളാഹു അന്നയെ അതേപോലത്തെ ദറതയുള്ള മറ്റൊരാളല്ലേ സൈനബ ദേവി ആ ദേവി അങ്ങ് പറഞ്ഞു പോയി യഹൂദി പെണ്ണ് എന്ന് പറഞ്ഞു പോയി അതിന്റെ പേരിൽ ഹജ്ജിന് പോയ സമയത്ത് പോലും അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂല് പിന്നെ മിണ്ടിയില്ല കൂടെ കിടന്നില്ല കൂടെ ഇരുന്നില്ല ഹജ്ജ് കഴിഞ്ഞ് തിരിച്ചു ിട്ടൊരു മാസം കഴിഞ്ഞിട്ടും അതാ മിണ്ടിയില്ല പിന്നെ രണ്ടു മാസം കഴിഞ്ഞിട്ടും മിണ്ടിയില്ല മൂന്ന് മാസം കഴിഞ്ഞിട്ടും മിണ്ടിയില്ല ഇങ്ങനെ മാസങ്ങൾ കുറെ കഴിഞ്ഞപ്പോൾ സൈനബ ദീപുരതി അള്ളാഹ് എന്നെ പറയുന്ന് ഒരു ദിവസം ഞാൻ എന്റെ റൂമിൽ നിൽക്കുമ്പോ ഞാനൊരു നിഴല് കാണുന്നു ഒരു നിഴല് കാണുന്നു ഞാൻ ഇങ്ങനെ നോക്കി നിഴല് നോക്കുമ്പോൾ ഒരു പുരുഷന്റെ നിഴലാണ് അങ്ങനെയുള്ള പുരുഷന്മാരെ നേളി കണ്ടാൽ അവർ തന്നെ തിരിയും തലേക്കെട്ടുണ്ടാവും നിങ്ങളെ കുപ്പായം ഉണ്ടാവില്ലേ വലിയ വലിയ ആളുകളാകുമ്പോ അപ്പൊ നബി സല്ലാഹു അലഹി വസല്ലമാ തങ്ങളുടെ നിഴലാകുമ്പോ തലേക്കെട്ടൊക്കെ ഉണ്ടാവില്ലേ 
സുബാനല്ലാ ഒരു നിഴല് ഞാൻ കാണുന്നു പുരുഷന്റെ നിഴലാണെന്ന് നിഴല് കണ്ടപ്പോ എനിക്ക് മനസ്സിലായി ഞാൻ ഇങ്ങനെ ചിന്തിച്ചു പഠിച്ചവരെ ഈ നിഴല് ഒരു പുരുഷന്റെ നിഴലാണല്ലോ എന്റെ വീട്ടിൽ കയറി വരാനുള്ള റസൂല്ലാഹി സല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളാണ് തങ്ങൾ എന്റെ വീട്ടിൽ വരാറില്ലല്ലോ ഞാൻ എങ്ങനെ ചിന്തിക്കുന്ന സമയത്ത് ഫൈദാഹു അബി റസൂലില്ലാഹി വന്ന കയറിയ നിഴല ഞാൻ കണ്ട നിഴല അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂലിന്റെ നിഴലാണെന്ന് റസൂൽ വീട്ടിൽ ഇങ്ങ് കയറിയപ്പോൾ എനിക്ക് മനസ്സിലായി കയറി വന്നത് എന്റെ സന്തോഷം പറയണ്ട എന്നോട് പിണങ്ങിയതല്ലേ ചീത്ത പറഞ്ഞ വകയിൽ പിണങ്ങി നിന്നതല്ലേ ആ റസൂൽ എന്റെ വീട്ടിൽ വന്നപ്പോ എന്റെ സന്തോഷം പറയണ്ട എനിക്കൊരടിമ സ്ത്രീ ഉണ്ടായിരുന്നു അള്ളാഹ് റസൂലിനതറിയില്ല എന്റെ ഒരു സ്വത്താണത് ഞാൻ അടിമ സ്ത്രീയെ ഉടനെ റസൂൽ ഹജിയ കൊടുത്തു എന്റെ വീട്ടിൽ വന്ന സന്തോഷം കൊണ്ടാണ് എന്റെ വീട്ടില് കട്ടിലൊക്കെ മടക്കി വെച്ചിരിക്കുകയായിരുന്നു കെട്ടിവെച്ചിരിക്കുകയായിരുന്നു അതെടുത്ത് താഴെ എന്റെ റസൂൽ ഞങ്ങൾ ഒന്നായിട്ട് അന്നതാ റൂമിൽ സന്തോഷത്തോടെ കിടന്നു സ്നേഹം പങ്കിട്ടു ഞാൻ ഈ ഹരീസ് പറഞ്ഞത് ഒരേ ദറജയിലുള്ള ആളാണല്ലോ സൈനബീയും സഫിയ ബീരിയും എന്നിട്ടൊരു ചീത്ത വാക്ക് പറഞ്ഞപ്പോൾ സ്വന്തം ഭാര്യയോട് മാസങ്ങളോളം വല്ലാണ്ട് റസൂല് മിണ്ടിയില്ല എങ്കിൽ പിന്നെ സൈജിമ കയറി ചീത്ത പറയുന്നവരുടെ ആലിമീങ്ങളെയും തങ്ങന്മാരെയും ചീത്ത പറയുന്നവരുടെ അവസ്ഥ എന്താണ് അവരെ കണ്ടാ റസൂലുള്ള മുണ്ടുമോ സലാം പറയുമോ സലാം മടക്കുമോ ഒന്നുകൂടി ഇവിടെ മനസ്സിലാക്കിക്കോ ഞാൻ ഈ ഹജീസ് നാദാപുരത്തുനിന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ ഒരു ചെറുപ്പക്കാരൻ ചോദിച്ചു അള്ളാന്റെ റസൂലിന് നിഴലുണ്ടാകൂല അള്ളാന്റെ റസൂലിന്റെ രോമത്തിന് നിഴലുണ്ടാകൂല എന്ന് ഇവിടെ അത് അപ്പുറത്തെ കക്ഷികൾ പ്രസംഗിക്കുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഈ നിങ്ങളെ കയ്യിലുള്ള മുടി അതൊന്ന് നിഴലുണ്ടോ എന്ന് നോക്കി കൂടെ അവര് പറയുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾ റസൂൽ ഹരീസ് പറഞ്ഞപ്പോ നിഴലുണ്ട് എന്നല്ലേ പറഞ്ഞത് റസൂൽ ഉള്ളാക്ക് നിഴലുണ്ട് എന്നോ വിശ്വസിക്കേണ്ടത് നിഴലില്ല എന്നോ വിശ്വസിക്കേണ്ടത് എന്നോട് ചോദ്യം ചോദിച്ചു ഞാൻ ആ സമയത്ത് അദ്ദേഹത്തിന് അതായി മഹാബാഹു എന്നതിന്റെ തഫ്സീർ ഉദ്ധരിച്ചുകൊണ്ട് മറുപടി പറഞ്ഞു സീറത്തുൽ ഹലതിയിലുണ്ട് അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂൽ സൂര്യന്റെയും ചന്ദ്രന്റെയും ചോടെ കൂടി നടന്നു പോകുമ്പോ ഴലുണ്ടാകാറില്ല എന്ന് സീറത്തുൽ ഹലതിയിലുണ്ട് അപ്പറഞ്ഞതിന്റെ മാന എന്താണ് അള്ളാന്റെ റസൂലിന് ഒരിക്കലും നിഴലുണ്ടായിട്ടില്ല എന്നല്ല റസൂറുബാറക്കിന് ഒരിക്കലും നിഴലുണ്ടാകൂല എന്നുമല്ല സൂര്യന്റെയും ചന്ദ്രന്റെയും വെളിച്ചത്തിന് നബിതങ്ങൾ നടന്നു പോകുമ്പോ ഇതാമസാമസാബിൽ സൂര്യന്റെയോ ചന്ദ്രന്റെയോ വെളിച്ചത്തിൽ നബിതങ്ങൾ നടന്നു പോകുമ്പോ നിഴലുണ്ടാകാറില്ല എന്താണ് അതിന്റെ കാരണം അതിന്റെ കാരണം ഇമാമിങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതേ അള്ളാന്റെ റസൂലിന്റെ നിഴല് സൂര്യന്റെയും ചന്ദ്രന്റെയും വെളിച്ചത്തിൽ ഉണ്ടാകുമ്പോ ആ നിഴലിന്റെ മേലെ ഈമാനില്ലാത്തവര് ചവിട്ടിപ്പോയാലോ അല്ലാത്തവര് ചവിട്ടിപ്പോയാലോ ആ നിഴല് കാട്ടത്തിലും മൂത്രത്തിലൊക്കെ ആയിപ്പോയാലോ അതുകൊണ്ട് അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂല് നടന്നു പോകുമ്പോൾ സൂര്യന്റെയും ചന്ദ്രന്റെയും അതാ തണലിൽ സൗരന്റെയും ചന്ദ്രന്റെയും ചവടെ നടന്നു പോകുമ്പോൾ നിഴലുണ്ടാകാറില്ല ആ പറഞ്ഞത് ഈ പറഞ്ഞതിനെതിരല്ല അത് റസൂൽ നിഴല് ചവിട്ടിപ്പോകാതിരിക്കാനാണ് അതുപോലെ തന്നെ നബിതങ്ങളുടെ നിഴല് അത് നിന്ദിച്ചു പോകാതിരിക്കാനാണ് അത് ഇമാന സഹിതങ്ങളുടെ തസ്തീറിലും മറ്റു പല കിതാബിലും വിവരിച്ചിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ അത്തരത്തിലുള്ള കക്ഷികൾക്ക് ഇരുമില്ലാത്തതുകൊണ്ട് അവര് മനസ്സിലാക്കിയത് ഏത് ഷെയർ മുബാറക്കിലും ഒരിക്കലും നേലുണ്ടാകൂല എന്നവര് തെറ്റിദ്ധരിച്ചു പോയി കിതാബ് ഓതിപ്പടിക്കാതെ ദൈവത്തും നമീനത്തും പറഞ്ഞു നടന്നാൽ ഇരുമ കിട്ടൂല തകുവ കിട്ടൂല ഈമാൻ കിട്ടൂല 
അതുകൊണ്ട് ഇൽമിലേക്ക് മടങ്ങണം ചക്കുവയിലേക്ക് മടങ്ങണം അള്ളാഹുവിലേക്ക് മടങ്ങണം അള്ളാഹുവാണ് ഇൽമിന്റെ നൂറ് കൽപിരിട്ട് വരുന്നത് അള്ളയാണ് ചക്കുവയുടെ നൂറ് കൽപിരിട്ട് വരുന്നത് അതുകൊണ്ട് മഹാനായ ഗൗഫുല്ലാലം ചൊല്ലിയതിക്കര് നിങ്ങൾ ഓർമ്മിക്കണേ ആവർത്തിച്ച് ചൊല്ലണേ അള്ളാഹു 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 എനിക്ക് ഹാജറുള്ളവനാണ് അള്ളാഹു എനിക്ക് സാക്ഷിയാണ് അള്ളാഹു എന്നിലേക്ക് നോക്കുന്നവനാണ് അള്ളാഹു എന്റെ കൂടെയുള്ളവനാണ് ആ അള്ളാഹുവിനെ ഹൃദയത്തിൽ എപ്പോഴും ഓർമ്മിച്ചുകൊണ്ട് വാക്ക് പറയണം സംസാരിക്കണം ീൻ പറയണം എഴുന്നു പറയണം നിസ്കരിക്കണം നോമ്പെടുക്കണം സക്കാത്ത് കൊടുക്കണം ഹജ്ജ് ചെയ്യണം ഉമ്മവാപ്പമാരെ ബഹുമാനിക്കണം സ്നേഹിക്കണം തങ്ങന്മാരെ ആദരിക്കണം അലിമീങ്ങളെ ആദരിക്കണം തല്ലിമീങ്ങളെ സ്നേഹിക്കണം അതുപോലെ തന്നെ എല്ലാ നല്ല കാര്യങ്ങളിലും പങ്കെടുക്കണം കൃത്യമായി അഞ്ചു വക്ത് നിസ്കരിക്കണം അള്ളാഹുവിന്റെ പൊരുത്തത്തിൽ ജീവിച്ച് അള്ളാഹുവിന്റെ പൊരുത്തത്തിൽ മരിക്കണം നമ്മുടെ മഞ്ഞനാടി എത്തിയും ഹാന പോലുള്ള നമ്മുടെ അതുപോലെ തന്നെ മാണിയിലെ ദാറുള്ളൂർ ഷാദ് പോലുള്ള നമ്മുടെ ഉള്ളാളത്തെ സയ്യിദ് മദനി അറബി കോളേജ് പോലെയുള്ള കർണാടകയിലെ എല്ലാ സ്ഥാപനങ്ങളിലും നമ്മൾ പരിപോഷിപ്പിക്കണം ശക്തിപ്പെടുത്തണം കേരളത്തിലുള്ള എല്ലാ സ്ഥാപനങ്ങളിലും മുന്നിൽ സഹായിക്കുന്നവരാണ് സഹകരിക്കുന്നവരാണ് ഞാൻ സിറാജ് ഹൃദയുടെ സമ്മേളനം നടത്തുമ്പോൾ കേരളത്തിൽ വന്നതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ ആളുകൾ കർണാടകയിൽ വന്നിട്ടുണ്ടെന്നാണ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുള്ളത് അള്ളാഹു എല്ലാവർക്കും ഹൈർ ചെയ്യട്ടെ അതുപോലെ ജാമിയ ശൈലിയുടെ സമ്മേളനം നേരത്തെ ഉസ്താദ് പറഞ്ഞു നിങ്ങളെല്ലാവരും സമ്മേളനത്തിൽ എത്തണം അതുപോലെ മർക്കസിന് വേണ്ടി നിങ്ങൾ സഹായിക്കണം എല്ലാ സ്ഥാപനങ്ങളിലും സഹായിക്കണം ബഹുമാനപ്പെട്ട ഫാറൂഖ് തങ്ങളുടെ മനുഹർ എന്ന സ്ഥാപനമുണ്ട് അവിടെ മുപ്പതാം തീയതിയാണെന്ന് ഞാൻ ഓർക്കുന്നു അവിടെ എന്നെയും ക്ഷണിച്ചിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ നമ്മുടെ ദീനീ സ്ഥാപനങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ പരിപോഷിപ്പിക്കണം ഇവിടെ ഈ സ്ഥാപനത്തെ നിങ്ങൾ സഹായിക്കണം പതിനയ്യായിരം ഉറുപ്പിയൊക്കെ ഒരു സെന്റ് ഭൂമി അത് എല്ലാവരും കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കണം കഴിയുന്നവരൊക്കെ ഓരോ സെന്റ് രണ്ട് സെന്റ് പത്ത് സെന്റ് ഒക്കെ കൊടുക്കണം അതൊന്നും നഷ്ടപ്പെട്ടു പോവില്ല അതാണ് നമുക്കുള്ള സമ്പാദ്യം നമ്മൾ ദുനിയാവ് സമ്പാദിച്ചു വെച്ചത് അത് നിലനിൽക്കുന്നതല്ല അതൊക്കെ നമ്മൾ കൈയൊഴിച്ച് പോകേണ്ടി വരും പോകുന്ന സ്ഥലത്തേക്ക് സമ്പാദിക്കണം എന്ന് നിങ്ങളുടെ എല്ലാവരോടും ഉണർത്തുന്നു ഒറ്റവാക്കിൽ ഞാൻ പറയുന്നു മംഗലാപുരത്ത് അബ്ദുൽ ഖാദർ മുണ്ടശ്ശേരി ബണ്ടുവാൾ അയ്യൂബ് മോഹരി ബണ്ടുവാൾ സുള്ളിയൂർ സി എം അബ്ദുൾ മുസ്ലിയാര് പുത്തൂര് സെലീമി ചിക്കമംഗളൂർ ഉമറുൽ ഫാറൂഖ് മുസ്ലിയാര് ഈ അഞ്ചാളുകളും സിറാജുലുദയുടെ റസീർമാരാണ് കർണാടകയിൽ നിങ്ങളൊക്കെ പെട്ടിവെക്കാൻ സഹായിച്ചു കൊടുക്കണം അതുപോലെ സഹകരിച്ചു കൊടുക്കണം എന്ന് പറയുന്നു എന്നോട് നമ്മൾ പെട്ടിയൊക്കെ വയ്ക്കുന്നതിന് നേതൃത്വം കൊടുക്കുന്ന ഒരാളുണ്ട് ഷംസുദ്ദീൻ എന്നോട് ചോദിച്ച് അവിടെ മഞ്ഞനാടി എത്തിയും ഖാൻ ഒരു സ്ഥാപനമല്ലേ അതിന്റെ സമ്മേളനത്തിൽ നമ്മളെ വെട്ടിയുടെ കാര്യം പറയാൻ പറ്റുമോ ഞാൻ പറഞ്ഞ എല്ലാം ഒന്ന് തന്നെയാണ് സിറാജുദയും മഞ്ഞനാടി എത്തിയും ഖാനെ പറ്റി പറയണം അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടുന്ന് അതിനെ പറ്റി പറയണം ഇവിടുന്ന് സാരിയ സമ്മേളനത്തെ കുറിച്ച് പറയും സാരിയുടെ സമ്മേളനത്തിൽ ഈ എത്തിയും ഖാനെ കുറിച്ച് പറയണം ഇതെല്ലാം ഒന്നാണ് ഒരേ റബ്ബിന്റെ ഒരേ ദീനി റബിനാബില്ലാഹി റബ്ബൻ റബിൻ ഇസ്ലാമി ദീനൻ റബി മുഹമ്മദ് ഇന്നു സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ നബിയ റസൂല അല്ലാഹുവിന്റെ ദീനൊക്കെ വന്ന കഅബ ശരീഫ് മുതൽക്ക് റൗദ ശരീഫ് മുതൽക്ക് മസ്ജിദുൽ അക്സ മുതൽക്ക് നമ്മളുടെ പള്ളികളും മദ്രസകളും നമ്മളെ സ്ഥാപനങ്ങളൊക്കെ മൂമിനീങ്ങളുടേതെല്ലാം ഒന്നാണ് നമുക്ക് ഒരേ ഒരു നേതാവാണ് മുഹമ്മദ് റസൂലുള്ളാഹി നമുക്ക് ഒരേ ഒരു കേന്ദ്രമാണ് കഅബ ശരീഫ് അങ്ങോട്ടാണ് നമ്മുടെ മനസ്സ് തിരിയുന്നത് കല്പ് തിരിയുന്നത് നമ്മുടെ നെഞ്ഞു തിരിക്കുന്നത് കൈമയിലേക്കാളും നമ്മളെ നേതാവ് ഒന്നാണും നമ്മളെ യജമാനനും പടച്ചവരും ഇലാഹും ഒന്നാണും നമുക്ക് നമ്മുടെ എല്ലാ ഇബാദത്തുകൾക്കും ഭാഷ ഒന്നാണ് അറബി ഭാഷയാണ് നമ്മുടെ കിതാബ് ഒന്നാണ് അത് പരിശുദ്ധ കുറാനാണ് ആ കുറാനാണ് ഇമാമി വിവരിച്ചത് അതാണ് നമ്മളെ മുൻകാവികളായ അലിമീങ്ങൾ പഠിപ്പിച്ചത് അതാണ് മഞ്ഞനാടി ഉസ്താദ് പഠിപ്പിച്ചത് അതാണ് ആലമ്പാടി ഉസ്താദ് പഠിപ്പിച്ചത് അതാണ് ഈ കെ ഉസ്താദ് പഠിപ്പിച്ചത് ആട് കണ്ണിത്ത് ഉസ്താദ് പഠിപ്പിച്ചത് ഒക്കെ ഉസ്താദ് പഠിപ്പിച്ചത് അവരൊക്കെ അലിമീങ്ങളായിരുന്നു കിട്ടോ അതെ അവരെയൊക്കെ തള്ളി അവര് പഠിപ്പിച്ച ആശയം തള്ളി പുതിയ കുറെ കക്ഷികൾ ഇറങ്ങിയിട്ട് ദീന് പ്രസാദാക്കുന്ന സങ്കടമാണ് നമ്മൾ പങ്കുവെച്ചത് അള്ളാഹു താല എല്ലാ
അളവുകൾ പ്രചരണങ്ങൾ അതിലൊന്നും മുസ്ലിം ലീഗുകൾ പെട്ടുപോകരുത് സ്വന്തത്തെ ഭാഗത്തിൽ അടിയുറച്ച് നിന്നുകൊണ്ട് പ്രവർത്തിക്കണം ഇവിടെ ഈ കസേര ഒറ്റക്ക് എടുത്തു വെച്ചാൽ അതിന്റെ മാന നിങ്ങളോടൊക്കെ പിരിവ് വാങ്ങിച്ചു കൊടുക്കണം എന്നാണ് കാരണം ഏകദേശം മുപ്പത്തഞ്ച് കൊല്ലായി വേദോടുന്നിട്ട് അതിന്റെ കൂടെ ഒരു ബക്കറ്റ് വെച്ചാൽ അതിന്റെ അർത്ഥം വെള്ളം കോരണമെന്നല്ല പൈസ വാങ്ങിയിട്ടേ ഇടണമെന്നാണ് അതുകൊണ്ട് എല്ലൊരു നല്ല സംഭാവന തരണം നമ്മള് വഫാത്തായി പോയ മഞ്ഞനാടി ഉസ്താദ് അടക്കം അലമ്പാടി ഉസ്താദ് അടക്കം നമ്മളെ ആലിമീങ്ങളും മോമിനീങ്ങളും മോമിനാത്തുകളും അടക്കം ഇവിടുത്തെ മഞ്ഞനാടി മക്ബറയിൽ മറവു ചെയ്യപ്പെട്ടവരടക്കം നമ്മളെ ഉമ്മബാപ്പമാര് നമ്മളെ ഉസ്താദ്മാര് ആലിമീങ്ങള് മുത്താലിമീങ്ങള് പ്രവർത്തകന്മാര് മരിച്ചുപോയവര് എല്ലാര പേരിലും ഒരു ഫാത്തിഹും സുഹൃത്തും മോദി നമുക്കത് ആദ്യം എല്ലൊരു നല്ല സംഭാവന കൊണ്ട് 